விநாயகர் அவள் அவ்வையாருடைய இதை படிச்சிருப்பீங்க அதையும் பா அதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு நூல் அதை சென்னையில் இப்போ ஒரு பெருமன்ற நடத்த சொன்னாங்க அது ஏறக்குறைய ஒரு ஏழு எட்டு வாரம் நடத்தும் அது ஓழிச்சது அதில் ஒரு வரி அவர் சொல்கிறார் முக்கியமான திருந்திய முதல் ஐந்து எழுத்தின் தெளிவாய் பொருந்தவே வந்து என் உழந்தலில் பூந்து என்று அவர் சொல்கிறார் திருந்திய முதல் ஐந்து எழுத்து என்று வருது திருந்திய முதல் ஐந்து எழுத்து திருந்திய முதல் ஐந்து எழுத்தும் தெளிவாய் பொருந்தவே வந்து என் உழந்தலில் பூந்து உருவடிவாகினு பாட்டு இந்த திருந்திய முதல் என்பதுதான் சிகாரத்தை முன்னே வைக்கிறது நகாரத்தை முன்னே வைத்தா அது திருந்தாத முதல் திருந்தாத முதல் என்ன திருந்தாதுன்னா உலக பயணம் தான் விரும்பி செய்யறேன் மந்திரத்தை கூட உலக பயணம் வைத்து செய்யறேன் திருந்தாத முதல் திருந்திய முதல் என்றால் சிகாரத்தை முன்னே வைத்தல் திருந்திய முதல் ஐந்து எழுத்தும் தெளிவாய் பொருந்தவே வந்து என் உழந்தலை பூந்து என்று வருது அதுக்கப்புறம் அதில் தான் குண்டலி அதில் கூடிய அசபை விண்டெடு மந்திரம் வெளிப்பட உரைத்து என்று வரும் அந்த அசபா மந்திரம் அசபை என்பது அது அம்ச மந்திரம்ன்றாங்க அம்ச மந்திரம் அப்படின்மா இடைபிங்கலையின் எழுத்தறிவித்து என்று வரும் அதில் அதெல்லாம் அந்த விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் மறைமுகமாக சொல்லுவாங்க இடைபிங்கலையின் எழுத்தறிவித்து என்று இடை என்பது ஒரு நாடி பிங்கலை என்று ஒரு நாடி இடைபிங்கலையின் எழுத்து அறிவித்து என்று வரத்தினால அதில் அ உ என்று எழுத்தறிவித்தல் என்று சொல்கிறது அப்புறம் கடை சூழ்நிலை கபாலமும் காட்டி இந்த அசபா மந்திரம் என்பதும் உச்ச ஜபித்தல் என்றால் உச்சரித்தல் அஜபா என்றால் உச்சரிக்காமல் உச்சரிக்காமல் மனசுக்குள்ளே இருக்கிறது சொல்லி சொல்லி நமக்கு வர்றது அதை இப்போ நம்ம உலகில் சொல்கிற பொழுது என் உயிருக்குயிராக இருக்கிறாள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லை உயிருக்குயிராக இருக்கிறாள் என்றும் சொல்கிறோம் நாம் உயிரோடு கலந்து விட்டாள் என்று நாம் சொல்கிறோம் கண்வழி புகுந்து கருத்தில் ஏறி என் உயிரேறி கலந்து கொண்டாள் பாட்டு இந்த காலத்து பாட்டில் கண்வழி புகுந்தானா கண்வழியே பார்த்தான் கருத்தில் ஏறியாச்சு மனசிலே பறிஞ்சாச்சு உயிரில் ஏறினார் அப்புறம் உயிர் ஏறி புகுந்து விண்டாளுங்கிறது அந்த மாதிரி நான் உச்சரிக்கிற பொழுது அந்த பஞ்சாட்சத்தை உச்சரிக்கிற பொழுது கண்வழியே போகிறது மாதிரி முதல்ல உச்சரிக்கிறோம் வாசிக்கமாக அப்புறம் மானதமாக நமக்குள்ள மனசில் போகிறது அப்புறம் அறிவில் போகிற பொழுது உயிர் மூச்சிலே கலந்து போகுதுன்றாங்க நீங்கள் உயிர் மூச்சில் எப்பவுமே மூச்சு விட்டு தான் நினைக்கிறோம் இல்லையா அப்போ மந்திரம் சொல்லுகின்ற நேரம் என்று தனியாக நம்ம ஒதுக்கலை மூச்சு விடுகின்ற நேரமெல்லாம் நமக்கு மந்திரம் உச்ச உச்சரிக்கிற நேரம் போகுது அப்போ அந்த மந்திரத்தை எப்படி சொல்லும் பொழுது அஞ்செழுத்துன்றது பதிலாக நாம் இப்போ இந்த ஹம் சம் அப்படின்றாங்க ஹம் என்றும் சம் என்றும் அப்படி இந்த அம் சம் என்பதில் அது கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறது ஹம் என்று உள்ளே எழுக்கிறது சம் என்று வெளியே வரத்துன்னு இருக்குது இல்லை அம் என்றால் வெளியே வரத்து சம் என்றால் உள்ள அப்படி கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறது இருந்தாலும் பார்த்துங்க அம் என்றால் வெளியில் விட்டுக்கலேன் வெளியிலே சம் என்றால் உள்ளே அப்போ மூச்சு காற்று வெளியிலே போய் உள்ளே வருது இல்லையா அது ஹம் சம் ஹம் சம் என்று அது அம்ச மந்திரம் என்று சொல்லுவாங்க அந்த அம்சம் என்பது அன்னம் இதெல்லாம் உண்மை விளக்கத்தை உங்களை அன்றைக்கு சொன்னது அம்சம் என்றால் இது வடமொழி ஹா அம் சம் இந்த இந்த ஆ இருக்கு இல்லையா இதை வடமொழியில் சொல்கிற பொழுது இப்படி போட்டுவாங்க அக ஹா ஹா அப்படி போட்டுவாங்க அப்படி போட்டுக்கிறது அக அந்த மாதிரி சா சக என்று வரும் ஆ அக என்று வரும் இந்த ஆ என்பது சி சா என்பது வா சிவம் அதுக்காக உள்ள எழுத்துக்கள் என்று சொல்லி ஹா என்பது ஹம் என்பது சொன்னால் அது சி இந்த ஹா 
அகையால் போடுறது தான் ஹம் என்று சொல்கிறது ஷம் இது ஷம் என்று இந்த இம்முக்கு அர்த்தம் கிடையாது மந்திரங்கள் எல்லாம் மகரத்தில் முடிய வேண்டும் என்று ஒரு விதி எல்லா மந்திரங்களையும் இம்மில் முடியணும் மகரத்தில் முடியணும் என்பது ஒரு விதி அதனால் சார்னு சொல்லக்கூடாது ஹம் சம் என்று சொல்லணும் ஹான்னு சொல்லக்கூடாது ஹம் சொல்லணும் என்று நம்ம சொல்கிற வழக்கம் உண்டு நமக்கு அது இது நீங்கள் சொல்கிறது இப்படி மெய்யெழுத்து சொல்கிறேன் இக்கு இச்சு இதான் புள்ளி வச்சுது இது வடமொழி தானே சொல்கிறேன் வடமொழி சொல்கிறேன் விசர்க்கம் சொல்லுவாங்க அது இப்படி ஹான்றது அது நாம் வந்து ஹம் இப்படி சொல்லிக்கிறோம் புள்ளி வச்சு எடுத்து மெய்யெழுத்து நான் சொல்கிறது புள்ளி வச்சு எடுத்து வரக்கூடாது அது தான் புள்ளி வச்சு எடுத்து வரக்கூடாது அது தான் இதில் நம்ம சொல்கிறது அதை நான் இப்படி சொல்லியிருப்பேன் அதாவது கணக்கு கிடையாதுன்னு சொல்லியிருப்பாரு கூட்ட வரக்கூடாது கிடையாது கணக்கு கிடையாது நமக்கு அடிப்படையாக நான் சொல்கிற அந்த விஷயம் சொல்கிற கூட அப்போ ஹம்ச 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 மந்திரம் என்று சொன்னால் அது மூச்சோடு கலந்து விடுகின்ற ஒன்று அதுதான் கடைசியாக மந்திரத்தில் உச்சமாக போகிறது என்று சொல்லி திருமால் அப்படி இருந்து கொண்டிருக்கிறார் நம்ம திருவாரூரில் தான் அஜமா நடனம் சொல்லி திருமாலுடைய இதயத்தில் அவர் மூச்சு காற்றோடு கலந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அந்த அஜவா நடனம்லாம் நமக்கு சொல்லுவாங்க அந்த மந்திரத்தினுடைய நிலை அப்போ உச்சரிக்கிறது போய் மனசில் போய் படுத்து அறிவில் போயிட்டு உயிரோடு கலக்கின்ற ஒரு நிலை என்று சொன்னால் அதைத்தான் நமக்கு சொல்கிறபொழுது ஞான சம்பந்த பெருமான் துஞ்சலும் துஞ்சல் இல்லாத பொழுதிலும் என்று அவர் சொன்னார் தூங்குற பொழுது இப்படி தான் சொல்கிறதுன்னு சில பேர் கேட்குறேன் ஆனால் போய் தூங்குற பொழுது மூச்சு விடுறது இல்லை அதான் மந்திரன்றார் இல்லையா தூங்குற பொழுது மந்திரம் மந்திரத்தை கல உயிரோடு கலந்து போச்சுன்னா மூச்சோடு கலந்து அது மந்திரம் தான் எனவே துஞ்சலும் துஞ்சல் இல்லாத பொழுது முழிச்சுட்டா நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க மூச்சு காட்டு வருது இல்லையா எனவே அந்த வரி சொன்னார் இதெல்லாம் அம்ச மந்திரம் அஜவா இதெல்லாம் நமக்கு ஔவையார் அகவில் நமக்கு விநாயகர் அவல்ல அந்த விஷயத்தெல்லாம் அவர் சொல்லுகிறார் என்றதை பார்ப்போம் சரி அது இருக்கட்டும் அப்போது எட்டு எழுத்துன்றது பீஜாட்சரத்தோடு இருக்கிறதுன்னு முடித்தாச்சு அதுக்கடுத்து ஆறு எழுத்து அஞ்சு எழுத்தும் எட்டு எழுத்தும் ஆறு எழுத்து என்பது ஓங்காரத்தை முன்னே வைக்கிறதான் ஆறு எழுத்து இந்த ஓம் இந்த அவச்சுவாய அல்லது சிவாய நம ஓம் என்றதை சேர்த்துட்டா பிரணவத்தை சேர்த்து கொண்டு சொல்லலாம் அது ஆறு எழுத்துன்றாங்க உரையில் ஓம் சிவாய நம்ம தான் சொல்லுவாங்க ஓம் வச்சு சொல்ல மாட்டாங்க ஓம் சிவாய நம்ம சொல்லுவாங்க உரையில் உரையில் தான் இருக்கு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சொன்ன ஞாபகம் வச்சுங்க ஓங்காரத்தை சொல்லலாமா வேண்டாமா என்ற ஒரு கருத்து உண்டு பஞ்சாட்சரத்துக்கு சொல்கிற பொழுது ஓங்காரம் சேர்த்தும் சொல்லலாம் சேர்க்காமலும் சொல்லலாம் என்று இருக்குது மற்ற மந்திரங்களை சொல்கிற பொழுது கட்டாயம் சேர்த்தாகணும் ஓம் இல்லைன்னா மந்திர மந்திர தகுதி கிடையாது அதுக்கெல்லாம் பஞ்சாட்சரத்துக்கு அந்த சிறப்பு கிடையாது உண்டு ஓம் சொன்னாலும் தப்பில்லை சொல்லாட்டும் தப்பில்லை ஆனால் முத்தி பஞ்சாட்சரத்துக்கு சேர்க்கவே கூடாது அதுக்கு அந்த விதி கிடையாது மற்றதெல்லாம் இப்போ பச்சுள்ள பஞ்சாட்சரம் சூக்கு பஞ்சாட்சரம் ஓம் சேர்த்தாலும் பரவாயில்ல விட்டாலும் பரவாயில்லனு சொல்லிட்டு போவோம் ஏன்னா அது உலகிலோட நம்ம இருக்கிறதுனால முத்தி பஞ்சாட்சர நிலைக்கு வருகின்ற பொழுது ஓம் என்று சொல்லக்கூடாது அதுதான் போன வகுப்பு நான் சொன்னது ஏன் சேர்க்கக்கூடாது என்று சொன்னால் இப்படி சொல்லுகிற பொழுது இந்த யாவுக்கு பார்த்தா ஓம் வந்துடுது இல்லையா ஓம் என்பது ஓசை ஒலி நாதம் நாதம் தான் அதாவது நீங்க வாக்கு பற்றி படிக்கிற பொழுது சூக்மை வாக்கு தான் நாதம் நாம் சொல்றோம் அதாவது எந்த மொழி எந்த ஒலி என்று தெரியாமல் ஒலி வழிவாக இருப்பது நாதம் அதான் சூக்குமைன்னு சொல்றோம் அதற்கு பின்னால வெளியே வருவது தான் நமக்கு ஓம் என்பது இதுக்கும் பொருள் கிடையாது அது ஒரு ஓசை தான் இருந்தாலும் இந்த நாதம் வெளிப்படாத நிலை இது வெளிப்படுவது ஓம் வந்துருச்சு வெளிப்படு வெளிப்படு போச்சு இல்லையா வெளிப்பட்டாலும் கூட அது என்ன பொருள்னு தெரியாது நம்ம என்ன சொல்ல போகிறான்னு தெரியாது ஓம் அப்படின்றோம் அவ்வளோதான் அந்த சவுண்டு வருத்தை தவிர என்ன பொருள் என்று தெரியாது அதனால் என்ன பண்ணாங்க இதை 
எழுத்தில் தான் சொல்லணும் ஆனால் பொருள் இல்லாதனால ஊமை எழுத்துனா பொருள் விளங்காதது பொருள் தெரியாது எனவே அது ஊமை எழுத்து என்று சொன்னான் அப்போ என்ன ஆகிறது நீங்கள் எல்லாவற்றையும் இது இந்த ஓம் அல்லது எழுத்து என்பது என்ன சொல் உலகம் என்று நான் சொன்னேன் சொல் உலகம் சொல் உலகம் என்றால் அதுக்கு ஒரு பொருள் உண்டு இல்லையா பொருள் உலகம் உண்டு நீங்கள் சொல்லை நினைக்கிற பொழுதே பொருள் ஞாபகம் வந்துடணும் இல்லையா அப்போ எல்லாவற்றையும் விட்டாச்சு நீங்கள் பொருளை எல்லாம் விட்டுட்டு போகிறீங்க சொல் மட்டும் பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க பொருள் விடலாம் அர்த்தம் பொருள் இல்லையே தவிர பொருள் பற்று இல்லையே தவிர பொருளை சொல்லுகின்ற சொல் பற்று நமக்கு இருக்குது உங்களை புகழ்ந்தால் மகிழ்ச்சி வருது இகழ்ந்தால் உங்களுக்கு கோபம் வருது என்று சொன்னால் நீங்கள் அதுக்குள்ள ஆட்படுறீங்கன்னு தான் அர்த்தம் அது சொல்லுக்குள்ள ஆகப்படுறீங்க எனவே அந்த ஓம் என்றது வந்து சொல்லுக்கு வழிவகுக்கும் நாதம் என்பது மறுபடியும் உங்களுக்கு கொண்டு அது ஒரு தத்துவம் நீங்கள் சொன்ன நாதம் ஒரு தத்துவம் ஒரு கருவி எந்த கருவிகள் இல்லாமல் போய் பெருமானோட போய் சேரணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் நாதம் என்பது ஒரு கருவி அந்த ஓசை அதனால தான் என்ன சொன்னாங்க நான் எழுதியிருக்கேன் இதில் விந்து ஞானம் என்று அதை சொல்லுவாங்க விந்து ஞானம் விந்து என்றால் சுத்தமாயை சுத்தமாயல் தான் வாக்கு வாக்கினாலே வருகின்ற அறிவு இறைவன் இடத்துல போனால் வாக்கு தேவையில்லை உங்களுக்கு வாக்கு இல்லாமலே அறியலாம் சொல்லாமலே அறியலாம் நீங்கள் நாதத்துக்குள்ளே வந்துட்டீங்கன்னா சொல்லித்தான் அறிவீங்க எனவே சுற்றறிவு மறுபடியும் வந்துடுது உங்களுக்கு சொல்லுகின்ற அறிவு வர்றதுனால மீண்டும் இந்த உலகத்தை திரும்பி விடுங்க எனவே இவ்வளோ தூரத்துக்கு போயிட்டு கடைசியில் இந்த மறுபடியும் ஓபன் மறுபடியும் சொன்னீங்கன்னா சொல் வழியாக பொருள் வந்து பொருள் வழியாக மாயாகாரி எல்லாம் வந்துடும் உங்களுக்கு சுத்தமாய அப்புறம் அசுத்தமாய எல்லாம் வந்துடும் எனவே ஓம் சொல்லக்கூடாது என்று முத்தி பஞ்சாட்சரத்துக்கு அதை சொல்லியிருக்கிறார்கள் இருக்கட்டும் நானும் சுத்தமாய தான் மாய விடணும் இல்லையா நம்ம சுத்தமாய விடணும் இல்லையா அதான் அது அதே தான் அதே விந்து விந்து சுத்தமாய அது விந்து ரெண்டு ஒன்று தான் ஆமாம் உங்களுக்கு வாக்கு முடிச்சு அர்த்தம் இது இந்த நாடத்தை விட்டால் தான் ஒவ்வொரு கோவிட் விந்து ஞானம் சொல்கிறது சொல்கிறீங்களா அது அதான் அது சிவஞான சித்தியார் பாட்டு கோவிட் விந்து ஞானம் என்று சொன்னால் அவர் மொத்தமாக சேர்த்து சொல்கிறாங்க நாத ஞானம் தான் வாக்கினால் வருகின்ற ஞானம்ன்றது விந்து ஞானம்னு சொல்கிறாங்க சுத்தமாயினால் வருகின்ற வாக்கு அந்த இடத்துல தான் அவர் சொல்கிறாங்க நாடு வந்து பிரிக்கிறது இல்லை விந்து என்றால் சுத்தமாயிக்குன்னு ஒரு பெயர் உண்டு சுத்தமாயிலே வருகின்ற வாக்கு அந்த வாக்கினாலே வருகின்ற ஞானம் உங்களுக்கு கூடாது என்று சொல்லி இந்த இல்லாமலே வாக்கு இல்லாமலே பெறுகின்ற ஞானம் தான் ஓவிட விந்து ஞானம் மூவக பாட்டை உண்டு மூவகை அணுக்களுக்கும் முறைமையில் விந்து ஞானம் மேவினது இல்லையாகில் விளங்கிய ஞானம் என்றால் மூவகை அணுனார் பிளாக பிள்ளையாக விஞ்ஞானம் எல்லாருக்குமே எல்லாருக்குமே வாக்கு இல்லை என்றால் பொருள் விளங்காது அவங்க சூக்குமை வாக்கு வேணும் இப்போ விஞ்ஞானம் கிடைக்கும் சூக்குமை வாக்கிலே வேணும் அதுவும் கடக்கணுன்றார் அதுவும் கடந்தால் தான் ஓவிட விந்து ஞானம் உரிப்பது ஒரு ஞானம் உண்டேல் சேவு ஏற கூடிய நான் தான் சேவடி சேரலாம் என்ற விளக்கம் அதுதான் சுத்தமாகி தான் வாக்கு தான் அந்த வாக்கை கடக்கணும் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் நான் அதை விந்துன்னு சொல்கிற பொழுது இதுதான் கடைசியாக இருக்கிற தத்துவம் இங்கேருந்து போனால் பிரதிவிலேருந்து போனால் இது முதல் தத்துவமாக இருக்குது இதை நீங்கள் கடக்கணும் ஆனால் கடக்கிறதுக்கு முன்னால் இங்கே ஓம்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா கடந்து விட்டு மறுபடியும் சொன்னால் மறுபடியும் நாரத்துக்குள்ளே வந்துட்டு வாக்கு சொல் பொருள் என்று வந்துடுறீங்க எனவே அங்கே ஓம் என்றதை சொல்லக்கூடாது பிரணத்தை சொல்லக்கூடாது அப்போ ஏன் சார் நீங்கள் அப்போ ஓம் சொல்லிங்கிறீங்க புற்றுநோய் விடாதுமா அது எடுத்துடலாமே நகராஜில் எடுத்துடலாமே என்று சொன்னால் அப்படி அல்ல சொல்லுடைய மூலம் எது நமக்கு இப்போது உலகப்பொருள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இது உலகப்பொருள் வச்சுங்க உலகம்னு வச்சுங்க இது சொல் சொல்லும் ஒரு உலகம் பொருளும் ஒரு உலகம் இந்த உலகத்திற்கு எது காரணம் என்று சொன்னால் மாயை காரணம் இந்த சொல்லுக்கு எது காரணம் என்றுதான் இதுவும் மாயை காரணம் ஆனால் இந்த மாயை எல்லாம் அசுத்த மாயை இது சுத்த மாயை அதனால் பிரிக்கிறாங்க சுத்த மாயில் வந்தால் வாக்கு சொல்லுது அசுத்த மாயில் இருந்தால் பொருள் 
எனவே அசுத்தமாக உள்ள பொருள் எல்லாம் நீங்கிட்டீங்க நீங்கள் சுத்தமாக தான் சார் சுத்தமாக தான் இருக்குது என்று கேட்கலாம் நீங்கள் மாயை எப்படியா இருந்தால் சுத்தமாக இருந்தால் அசுத்தமாக இருந்தாலும் மாயை மாயை தான் எனவே அதையும் விளக்கணும் மா வாக்கையும் விளக்க வேண்டும் என்று நமக்கு சொல்லியிருக்கான் அது கொஞ்சம் கஷ்டம் புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் நமக்கு பார்க்கறது ஆனால் ஓம் ஏன் சொல்லுகிறாரு சொன்னால் உலகத்தை விளக்குவதற்காக பொருளை விளக்குவதற்காக ஆரம்பமாக இருப்பதாலே அது எந்த விதமான பொருளும் இல்லாமல் எந்த விதமான ஓசையும் இல்லாமல் ஓம் என்று சொல்வதாலே அதை மறை என்று சொல்லி அது ஓம்காரம் பிரணமும் மறை என்று நாம் சொல்லியிருக்கோம் இதுதான் மற்றபடி வேறு சிறப்பு கிடையாது அதுதான் உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொன்ன ஒரு விஷயம் அதாவது வேதங்களை ஓதுவதற்கு ஓம் என்று சொல்லுவார்கள் திருமுறை ஓதுவதற்கு ஓம் சொல்கிறது கிடையாது திருமுறை திருச்சிட்டமாக சொல்லுவாங்க ஓம் சொல்கிறது கிடையாது ஏன் சொல்லக்கூடாதா என்று கேட்டால் அந்த ஓம் என்று வேதங்களை சொன்னால் அது உலகியலுக்கு உள்ளது வேதங்கள்லாம் உலகியலுக்குரியது திருமுறை அருளியலுக்குரியது அது பெருமான அது திருச்சிற்றம்பலம் அது அம்பலத்திலிருந்து வருது அதுதான் சிற்பர வியோமமாகும் திருச்சிற்றம்பலம் நம்ம பாடுறார் இல்லையா கற்பனை கடந்த சோதியின்ன கற்பனை என்று சொன்னால் நமக்கு வருகின்ற அந்த உலக நினைவுகள் அதையெல்லாம் கடந்தவனாக இருக்கின்றான் பெருமான் கற்பனை கடந்த சோதி அவன் கருணையே உருவம் அருளே உருவமாக இருந்துட்டு இருக்கிறான் அது எங்கே இருக்கா சிற் பரவியோகம்ன்றார் அந்த ஆகாயம் இல்லை சில் என் சித்துன்னா அரு அறிவே மயமாக அருளாக இருக்கின்ற அந்த வியோகம் அதிலே இருக்கின்ற திருச்சிற்றம்பலம் அங்கிருந்து தான் நமக்கு ஒளி வருகின்றது என்றால் அருளாளர்கள் அவங்கெல்லாம் இப்போ சொல்லி வைத்தது இப்போ நம்ம பாடுறோம்னா எவ்வளோ பெரிய பெருமை நமக்கு அதை கேட்கலை அவங்க என்ன சொன்னாங்க இப்போ அருள் நிலையில் கேட்கலை அவங்க கேட்டது நமக்கு சொல்லி வச்சிருக்காங்கன்னு சொன்னால் இன்றைக்கு படிக்கிற பொழுது அதே மந்திரம் நமக்கு பயன்படுகிறது நீங்கள் அந்த எல்லைக்குள்ளே நீங்கள் போனால் பெருமானுடைய அருளினாலே அருளாளர்கள் பாடியிருக்கிறார்கள் அல்லவா அதெல்லாம் நம்ம கையில் இருக்கிறது எனக்கு திரும்பி வைத்து கொண்டு படிச்சுன்னா அதே மந்திர ஆற்றல் உங்களுக்கு வருகின்றது திருமுறை பழிக்குது அதான் காரணம் நம்ம அதான் அடிப்படை சரி அப்புறம் ஆறு எழுத்து இல்லையா அஞ்சு எழுத்தும் எட்டு எழுத்தும் ஆறு எழுத்தும் அப்புறம் நாலு எழுத்துன்னு இருக்குது இந்த நாலு எழுத்து என்பது பழைய உரை தான் குடிக்கவில்லை நான் அப்போ அது படிக்கிற பொழுது சந்தேகம் நான் சில நேரம் கேட்டிருக்கிறேன் அவங்க அப்பா இல்லை அப்போ நான் படித்த போது அப்பா காலமேட்டு அவங்கள கேட்க முடியாது போச்சுனால அது என்ன உரை எழுதியிருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க எது கூடாதுன்னு நான் இப்போ சொல்லிக்கிறேன்னோ அதே சிறப்பாக உரையாக சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க நாலு எழுத்து என்பது ஓங்காரத்தை சேர்த்து சொல்லப்படுகின்ற சிவாயன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க உரையில் அப்படி வருது அது கொஞ்சம் சிக்கலான ஒரு விஷயமாக இருக்குது நான் சென்னையில் கூட சில பேரை கேட்டேன் சரி சிறுதான்றாங்களே தவிர அதுக்கு சரியாக இன்னும் விளக்கம் தரல நான் அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறத தவிர சொல்கிறேன் பொதுவாக அப்படி இருக்குது ஆனால் நாலு எழுத்து பற்றி சொல்கிற பொழுது திருமந்திரத்தில் வருது அது நமசிவ என்று வருது அதை நாலு எழுத்தா கொள்ளலாம் எப்படின்னா ஏன் எப்படி சொல்கிறேன்னு சொன்னால் யா என்பது ஆன்மா இல்லையா அது நமக்குள்ள அடங்கும் சிவக்குள்ள அடங்கும் எனவே நமச்சிவாயன்னு சொல்கிற பொழுது ஆன்மா இருக்கின்ற ஒரு ஸ்டேஜ் வேறோ சிவாயனம்னு சொல்கிற பொழுது ஒரு யா இருக்கிற ஸ்டேஜ் வேறோ நமசிவ என்று சொல்கிற பொழுது இருக்கிற யா ஆன்மா வேறோ ஏனென்றால் இந்த ஞான நடனம் ஊன நடனம் சொன்னார் இல்லையா தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அதில் அந்த சிவாயனம் என்றது ஞான நடனம் ஊன நடனம் சொல்கிறார் இப்போது அந்த யாவை எடுத்துட்டிங்கன்னா சிவா நம இருந்தால் இருக்கு இல்லையா நம சிவ தானே அந்த நம சிவன்ற பொழுது பிறப்புக்குள்ளே அல்லது கட்டுக்குள்ளே இருக்கின்ற யா சிவா என்பது அருளுக்குள்ளே இருக்கின்ற யா என்று வைத்துக்கொண்டு அப்படி அந்த நாள் எழுத்தாக நாம் எண்ணலாம் என்கிற பொழுது யா என்பது உள்ளே பெருமானுக்கு அருளுக்கு போவதற்கு முன்னால் உள்ள ஒரு ஸ்டேஜ் இது இங்கேயும் இருக்குது அங்கேயும் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த ஸ்டேஜ் சொல்கிறதுக்கு நம சிவே என்று சொல்லலாம் என்பது போல் நான்கு எழுத்துக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க அவர் மூலத்திலே இருக்குது உரையில் நான் சொல்லலை அப்போ தான் உரையில் இருக்காங்க இருந்தாலும் மூலத்திலேயே வருது திருமந்திரத்தில் நம சிவனே சொல்கிறாரு திருமூலர் எனவே அதை நாம் நாலு எழுத்தாக கொள்ளலாம் அது தப்பு கிடையாது பூரா பழைய உரையாக இருக்கிறதுனா அதை நம்ம கேள்விக்குறியாக போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு நான் நோட்ஸை எழுதியிருக்கிறேன் ஓம் சிவாயின்னு ஒரு கேள்விக்குறி போட்டு பிராக்கெட்டில் நம்ம சிவன் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் அங்கே நீங்கள் அப்புறம் பார்த்துங்க ஆனால் இந்த இடத்த மட்டும் நான்கு எழுத்து மட்டும் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்க இது மாதிரி சொல்கிறது அவ்வளோ பொருத்தமாக இல்லை பெரியவங்க யாரோ ஒரே எழுதுக்கா நம்ம அவ்வளோ குறை சொல்லக்கூடாது பெரியவங்க யாரோ பெரியவர் தான் எழுதிக்க மிகப்பெரியவர் எழுதுக்கிறார் பட் அது நமக்கு சரியாக படலை என்னமோ அவங்க எழுதிருக்கிறாங்க இது இது ஓரளவு பரவலாக சொல்லலாம் ஒன்று அல்லது பெரியவங்க சொன்னது ஒரு அமைதி சொல்லணும் என்று சொன்னால் என்ன செய்யலாம் 
ஒரு கோடு போடுங்க இந்த ஓம் என்பதே நமக்கு பஞ்சாட்சர பொருள் உண்டு உயையன் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்றமையா என்று சொல்றோம் இல்லையா அந்த ஓம் என்பதையே நமக்கு பஞ்சாட்சரமாக சொல்லி இதை பிரிச்சோம்னா எப்படி ஆகும் ஆ உ மா பிந்து நாதம் அப்படி ஆகிற பொழுது ஆ என்பது அயன் ஊ என்பது மால் மா என்பது ருத்ரன் பிந்து என்பது மகேஸ்வரன் நாதம் சதாசிவம் இப்படி பொருள் கொள்றோம் இல்லையா இப்படி பொருள் கொள்ற பொழுது இந்த ஓம் என்பதை நாம் பஞ்சாட்சிர நினைவோடு வைத்து கொண்டு சிவாய என்று சொல்லலாம் ஓம் என்பதை நம்ம சொல் உலகமாக வைத்து கொள்ளாமல் பஞ்சாட்சர பொருளாக நாம் வைத்து கொண்டு சிவாய என்று சொல்லுற ஒரு பெரிய தவறு கிடையாது அப்படி சொல்கிறது தப்பு கிடையாது பட் அது நாலு எழுத்தாக வரல இருந்தாலும் அப்படி நாம் கொள்ளலாம் என்று அமைதி கொள்ளலாம் அப்படி சொன்னேன் அது அமைதி தான் ஒரு சமாதானம் தான் ஏனென்றால் பஞ்சாட்சர சொல்லுவதில் ஓம் என்றே சொல்லலாம் அந்த நினைவோடு சொல்லணும் நாம் அந்த பிரணவம் தாரக மந்திரம்ன்றான் சொல்லாம சொல் உலகத்தினுடைய உச்சம் அப்படிலாம் சொல்லாமல் அதுவே பெருமானுடைய அஞ்சு ஐந்தாக இருக்கிறது ஐந்து நிலையாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது ஒன்றும் பெரிய தப்பு கிடையாது இது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா இது வந்து நமக்கு இது ஒரு அதிகாரமாக போகும் அதிகாரம் இது போகம் சராசிவம் போகம் போக சிவன் இது அதிகார சிவன் அப்படி பெருமான் இருக்கிறான் என்று சொல்கிறதுல தப்பில்லை அப்போ அஞ்செழுத்து எட்டெழுத்து ஆறு எழுத்து நாலு எழுத்து என்று இதான் அதனுடைய விளக்கங்கள் அஞ்செழுத்துமாக எட்டெழுத்துமாக ஆறு எழுத்துமாக சொல்லிட்டு பிஞ்செழுத்தும் மேலை பெருகெழுத்தும் அப்படின்னா இதெல்லாம் அவருடைய உமாவரி தெய்வத்தினுடைய குறிப்பு அதெல்லாம் பிஞ்சு பெருகெழுத்து அப்படின்றார் நெஞ்செழுத்து பேசும் எழுத்து பேசா எழுத்துண்டார் அந்த பிஞ்சு எழுத்து பேசா எழுத்துன்ற பெரும் எழுத்துண்டா இல்லையா அதை பற்றி சொல்லிடுறேன் இந்த பாட்டில் உங்களுக்கு பெரு எழுத்துன்னு வரும் உங்கள் புக்கில் உங்களை கொடுத்தது எப்படி போட்டிருக்கான்னு தெரில பே போட்டுருவோம் அதை பெருமை சேர்த்து சேர்த்து வச்சுருப்பாங்க அதான் பெரிய பிரிச்சு வச்சுருக்கிறேன் பெருமெழுத்து என்று வரும் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த எடுத்து சொல்லணும் நான் தமிழ் இலக்கணப்படி பெருஎழுத்துன்னு வராது பேரெழுத்துன்னு தான் வரும் பெருஎழுத்துன்னு வரக்கூடாது தமிழில் இப்போது சென்னையில் எல்லாம் அவங்க தான் கலைஞர்களுடைய ஆட்சி தான் அவங்கெல்லாம் தமிழ் கட்டவங்க தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க உப்பெரும் விழான்னு எழுதுகிறாங்க அது தப்பு முப்பெரு விழா தான் சரி அது ஒரு முறை இலக்கணப்படி முப்பெரும் இம்முப்பட தப்பு முப்பெரு விழா அப்படி தான் சொல்லணும் அந்த மாதிரி பெரு எழுத்து வராது பேர் எழுத்து தான் சரி இதை படித்தா பெருமை பிளஸ் எழுத்துன்னு பிரிக்கணும் பெருமை பிளஸ் எழுத்து பேர் எழுத்து அதே மாதிரி தஞ்சாவூர் பிரகதீஸ்வர் கோயில் பிரகதீஸ்வரர் எப்படி சொல்கிறோம் நம்ம தஞ்சை பெருவுடையார் பேருடையார்னு சொல்லணும் நியாயமாக பார்த்தா அவரையும் பெருவுடையார் தான் சொல்கிறோம் சேக்கிழார் பெருமான் இளையான்குடி மாறனாயனார் பிராணத்தை சொல்கிற பொழுது எம் பெரும் உலகமெய்தின்னு வருது எம் பெரும் உலகம் பெரும் உலகம் எய்தி நியாயமா பேர் உலகம் தான் வரணும் பெரும் உலகம் வர்ற இலக்கணப்படி இதெல்லாம் தப்பு தான் ஆனால் அவங்க வந்து வாண்டலி செய்து விரும்பியா செய்ய செய்து கட்டாயம் செய்திருக்காங்க வேணும்னே செய்திருக்காங்க இப்படி சொல்லணும்னு என்ன காலம் என்றால் இது ஒரு தனி சிறப்புடைய எழுத்து நீங்க ஜெயகாந்தனுடைய நாவல் என்ன படிச்சுங்க தெரியல அவர் எழுத்தாளர் அவர் ஒருமனிதன் 
ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஒரு உலகம் ஒரு மனிதன் சரி ஒரு வீடு சரி இதெல்லாம் சரி ஒரு உலகம் கிடையாது ஒவ்வொரு உலகம் தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும் ஆனால் என்ன பண்ணார் ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் நாவல் இருக்கு கூட பார்த்தா தெரியும் ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் இருக்கும் அவர் முன்னூறு அவர் எழுதுறார் ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் என்று நான் தலைப்பு கொடுத்துருக்குறேன் தமிழாசிரியர்களுடைய என்னை கேட்கலாம் இது ஒரு உலகம் தானே வரணும் ஏன் ஒரு உலகம்னு சொன்னீங்கன்னு என்னை குறை கூறலாம் ஆனால் நான் தெரிந்தே தான் எழுதியிருக்கிறேன் ஒரு உலகம் என்று தெ தெரியும் இருந்தாலும் ஒரு உலகம் என்று தெரிஞ்சு தான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஏனென்றால் அவன் ஒரு ஆளுப்பா அது ஒரு உலகம்பா அப்படி சொல்கிறோம் இல்லையா தனி தனித்தன்மை உடையது என்ற இடத்துல இலக்கணத்தை விட்டுட்டு ஓர் என்று சொன்னால் ஒன்றுன்னு தான் அர்த்தம் அங்கே அது ஒன்றுப்பா ஒன்று என்று சொல்கிற பொழுது அது வேறு என்ற வேறு இயல்பு உடையது என்ற அர்த்தம் வரும் அந்த அர்த்தத்தில் நாம் அதை இப்போ செய்திருக்கிறேன் அவன் ஒருத்தன் ஒரு மனிதன் அவனுக்கு ஒரு வீடு அவனுடைய உலகம் ஒரு உலகம் தனி உலகம் என்று சொல்வதற்காகத்தான் ஒரு உலகம் நான் போட்டிருக்கிறேன் என்று அவர் அதை முன்னூறு எழுதுகிறார் அந்த மாதிரி தான் இவங்களும் பண்ணியிருக்கான் எழுத்து எல்லாம் எழுத்து தான் பெரிய எழுத்தெல்லாம் இருக்குது ஆனால் இந்த எழுத்து பெரு எழுத்து தனி எழுத்துது என்பதற்காகத்தான் இலக்கணத்தோடு அவங்க பெரு எழுத்து என்பது போட்டது மட்டுமல்ல பெருமானை சொல்கிற பொழுதும் பெரு உடையார்னாங்க இலக்கு கல்வெட்டில் அப்படி தான் வருது பெரு உடையார் வருது சேக்கிழார் சோழர் காலத்தில் இருந்து வரல அவர் நல்லா தெரியும் அதனால் அவர் என்ன பண்ணார் என் பெரும் உலகம் தான் எழுதினார் பேர் உலகம் அவர் இலக்கணம் தெரியும் ஆனால் அவருடைய உலகம் தனி பெருமானுடைய சிவலோகம் தனி இந்த மாதிரி கிடையாது அவருடைய பே உடையார் என்றால் அவர் தான் பெரியவர் ஏன்னா அவர் பெருவுடையார் எழுத்து அவர் சிறப்பார் எழுத்து என்பதற்காக இலக்கணத்தை மீறினாலும் பரவாயில்லை பொருள் மிக முக்கியம் அது ஒரு தனிப்பட்டது என்பதற்காக பெரு எழுத்து என்பது அந்த இடத்துல தான் எழுதிருக்கிறார் அதனால் இலக்கணம் பிழைகளில் அது பெரு எழுத்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்காக சொன்னேன் பேரெழுத்தல்ல அதாவது தமிழில் சில சொற்கள் உண்டுறதுக்காக சொல்கிறது நமக்கு அந்த குனித்த பூர்வம் கொவ்வை செவ்வாயன் சொல்லியிருக்கேன் குனித்த பூர்வமும் கொவ்வை செவ்வாயில் குமிழ் சிரிப்பும்னு வருது இப்போது அந்த உண்மை விளக்கத்தை நான் நடத்துகிற பொழுது உங்களுக்கு சொன்னது அன்றைக்கூட உங்களுக்கு சொன்னேன் பஞ்சாட்சர வடிவமாக நடராஜ பெருமான் இருக்கிறான்னு சொல்கிற பொழுது பகரும் முகம் வா இல்லையா முகம் வா என்று சொன்னேன் அது என்ன காரணம் என்று சொன்னால் வா என்பது அருள் எனவே பெருமானுடைய முகம் அருள் முகம் என்று சொல்வதற்காக வா என்ற முகம் என்று சொல்கிறார் என்று நான் சொன்னேன் பகரும் முகம் வா முடிய முடி யாப்பார்னு சொன்னது நான் விளக்கினேன் அப்போது அருள் முகமாக இருப்பது என்பதற்கு சொல்கிறதெல்லாம் அப்பர் பெருமான் என்ன பண்ணார் குனித்த புருவமும் கொவ்வை செவ்வாயில் குமிழ் சிரிப்பும் சிரித்தா தான் அருள் இருக்கும் முறைச்சா அருள் இருக்காது என்ன பண்ண அதான் என்ன பண்ணார் டான்ஸ் ஆடுகின்ற பொழுது பெருமான் சிரிக்கிறான் ஏன்னா அருள் ஆடுறது பெருமான் உயிர்களுக்காக ஆடுறது இல்லையா எனவே அவருடைய முகத்தில் அருள் இருக்கிறது என்பதற்காகத்தான் அந்த முகத்தை குமிழ் சிரிப்புனார் ஆனால் அந்த குமிழ் சிரிப்பு என்பது ஒரு ரேர் யூசேஜ் ரேர் மட்டும் இல்லை அந்த ஒரே ஒரு இடம் தான் வேறு எங்கேயுமே கிடையாது வேறு எந்த இடத்துல அவர் சே இவர் பாடலை அப்புறம் வருமா பாடலை வேறு எது தமிழ்லையும் கிடையாது குமிழ் சிரிப்புன்னு வரலாம் குமிழ் போல பூங்குமிழ் போல குமிழை கோழ போல குமிழ் சிரிப்பு என்று வரலாம் ஆனால் இந்த இழுக்கு பதிலாக இன்னும் போட்டிருக்கிறார் அந்த மாதிரி சொல்லே கிடையாது தமிழில் அந்த மாதிரி சொல்லே கிடையாது ஆனால் குமிழ் சிரிப்பு ஏன் என்ன சொன்னால் அந்த மாதிரி சிரிப்பே கிடையாது பெருமா தான் சிரிப்பு இல்லையா இல்லையா அவரை மாதிரி சிரிக்கிறாள் யார் நாம் வேறு மாதிரி சிரிப்பு இல்லையா அந்த மாதிரி சிரிப்பு கிடையாது எனவே குனித்த புருவமும் கொவ்வை செவ்வாயில் குமிழ் சிரிப்பும் என்று கொவ்வை செவ்வாயில் சிரிப்புலாம் இருக்குது அது வேறு இந்த சிரிப்பு என்பது பெருமானுடைய அல்லவா படைத்தலுக்காக ஐந்து தொழிலுக்கு உள்ளவா அப்போது அவர்களுக்கு இலக்கணம் இருந்து இருந்தால் கூட அதை மீறுவதற்கு என்ன காரணம் என்றால் தனித்தன்மையை காட்டணும் அதனுடைய சிறப்பு தன்மையை காட்டணும்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தான் அங்கே பெரு எழுத்து பேரெழுத்துன்னு சொல்லாமல் பெரு எழுத்துன்ற சரி அப்புறம் பிஞ்சு எழுத்து அன்னைக்கு சொன்னது பிஞ்சு என்று சொல்கிறது என்னன்னு சொன்னால் அதுதான் காயாக மாறும் கனியாக மாறும் எனவே பிஞ்சு என்பது வா என்று வைத்துக்கொண்டு வா என்பது தான் பிஞ்சு எழுத்து வா என்பது பிஞ்சு எழுத்து மேலை பெரியெழுத்தும் மேலை பெரியெழுத்துன்றார் 
மேலாக இருக்கின்ற வேலை என்று சொன்னால் அதை இங்கே சொல்லிடுறேன் அந்த மேலை பெரிய எழுத்து என்று சொல்றது இப்போ நான் இப்போ சொன்னேன் அந்த அம்ச மந்திரம் சொன்னேன் இல்லையா அந்த மாதிரி நமக்கு சொல்கிற பொழுது பிராசாத யோகம் என்று ஒன்று உண்டு தனியாக நடத்த வேண்டிய ஒரு பகுதி அது பிராசாத யோகம் அதில் மேலை என்பது மீதானம் ஆதாரம் நிராதாரம் மீதானம் என்று மூன்று சொன்ன இல்லையா ஆதாரம் நிராதாரம் இது போறது பண்ணி சொல்லிடுறேன் இந்த ஆதாரம் என்பது என்ன என்று சொன்னால் உடம்பு நான் சொன்ன பொதுவா உடம்பு பொதுவா நான் சொன்னது யோகம் என்றால் பூசை நம்மை பொறுத்தவரை பூசை தான் யோகம் யோகியில் இருக்கட்டும் நம்ம செய்யறது பூசை தான் இந்த பூசை சொல்ற பொழுது ஆதாரம் என்று சொன்னால் இதயம் நாபி புருவநடு இதுதான் நமக்கு ஆதாரம் பூசைக்குள்ள ஆதாரம் வழிபாட்டுக்குள்ள ஆதாரம் நீங்கள் சொல்கிற மூலாதாரம் சாதிஷ்டானம் மணிபூரகம்னா யோகத்துக்கு உள்ளது யோக ஆதாரம் வேறு அது மூச்சு அடக்கிறது பிராணாயாமம் பண்ணுறது அது வேறு அதன் மூலமாக யோக சித்தி பெறுறது அது யோக பூஜை அது வேறு சாதாரணமாக வழிபாடு நாம் செய்கிற பொழுது நீங்கள் யோகம்லாம் இல்லை இதுவே நீங்கள் செய்கிற பொழுது இதயம் என்பதை பூஜாஸ்தானமாக கொள்ள வேண்டும் பூஜாஸ்தானம் என்றால் பூசை செய்கின்ற இடமாக கொள்ள வேண்டும் புருவநடு என்பது தியானம் தியானத்துக்குரியது நாபி என்பது வேள்விக்குரியது யாகத்துக்குரியது வேள்வியும் தியானமும் பூஜைக்கு அங்கங்கள் உறுப்புகள் வழிபாடு தான் மிக முக்கியம் இதயத்தினாலே செய்கின்ற வழிபாடு தான் மிக முக்கியம் நாபிக்கமல வேள்வி இது தியானம் பூசையினுடைய முடிவிலே நாம் தியானிக்கிறோம் இல்லையா அதுதான் இந்த மூன்றை சொல்லுகின்ற பொழுது இதெல்லாம் ஆதாரம் நிராதாரம் என்று சொல்றது புருவனோடுக்கு மேலே போயிடுறோம் நம்முடைய உடம்பினுடைய ஆதாரமாக இருக்கின்ற புருவனுடைய ஆக்ஜை அதற்கு மேல் போகிற பொழுது தான் நமக்கு ஆதாரம் இல்லை உயிருக்கு அல்லது மனசுக்கு மனம் பற்றுறதுக்கு ஆதாரம் கிடையாது பற்றுக்கோடு கிடையாது ஆனால் அங்கே வருகின்ற பொழுது நம்ம அன்னைக்கு சொன்னேன் அது என்ன கயல் மாண்ட கண்டிதன் பங்க பங்க பங்கன் என்னை கலந்து ஆண்டலுமே பாட்டில் அயல் மாண்ட அறுவை சுற்ற மாண்டெல்லாம் வந்த பொழுது செயல் மாண்டவா பாடின்னு வருது செயல் மாண்டவா பாடின்னு சொன்னால் இந்த ஆதாரத்தினாலே மனம் மனம் தானே உடம்பு மனம் இருக்கட்டும் உடம்பு போட்டுருங்க மனசை வச்சுங்க மனம் புத்தி ஏதோ இதனுடைய பட்டுக்கோடு செய்கிற பொழுது ஆதாரமாக இருக்குது நம்முடைய செயல் நினைவு என்ற செயல் இருக்குது தியானிக்கிறோம் எல்லாம் செயலாக வருது இதை விட்டுட்டுன்னு வச்சுங்க இந்த மனம் என்பதை கடந்து போட்டிங்கன்னா அறிவையும் கடந்து போட்டிங்கன்னா செயல் கிடையாது ஆனால் செயல் மாண்டவான்ன அயல் மாண்டவா சொல்லிட்டு கயல் மாண்டு பாட்டு பாட்டு அயல் மாண்டு அறிவணி சுற்றம் ஆண்டுலாம் மறுபடி கடைசியில் செயல் மாண்டவான்னா ஒன்றும் தெரியாமல் திகைக்கின்ற ஒரு நிலை பட்டுக்கோடே கிடையாது எதை பிடிக்கிறதுன்னு தெரில இல்லையா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டோம் எனை பட்டுக்கோடு என்று சொன்னால் இந்த சர்க்கஸ் பார்த்துருக்கீங்களே நீங்கள் பார் ஆடுகிற பொழுது இங்கே ஆடிட்டே இருப்பாங்க இந்த பாரில் த தவ தவ வேணும்னு சொன்னால் இங்கே விட்டுருவாங்க விட்டுட்டு அப்படியே வருவாங்க அது பிடிக்கிறதுல ஒன்றும் கிடையாது அவளுக்கு பிடிக்கிறது ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் அங்கே பிடிக்க போகிற தைரியம் மட்டும் தான் அங்கே போகிறாங்க அது போல் ஆடுகின்ற பொழுது இதை விட்டுட்டு உடனே ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கிற நிராதாரம் என்று சொன்னால் அந்த இடம்தான் திருவருள் திருவருள் நமக்கு அங்கே பிடிக்கிறது என்று நிராதாரம் திருவருள் அதுதான் இந்த மேலை மீதான மேலை பெரியெழுத்து என்று சொல்லி அந்த மேலை பெரியெழுத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நமக்கு சொல்லை கடக்கணுன்றதுனால பிரணவ சொல்லா வைத்துக்கொண்டு ஓம் என்று வைத்துக்கிறாங்க அதுக்கெல்லாம் நமக்கு பஞ்சாட்சர் பொருளோடு சொல்லணும்லாம் வருது நமக்கு இருந்தால் ஓம்னு வைத்துக்கலாம் இந்த இந்த எழுத்து வைத்து கொண்டு தான் யோகம் செய்கிறார்கள் மேலே என்றது மீதானத்துக்கு போகிறோம் மீதானத்துக்கு போகிற பொழுது பெருமானுடைய திருச்சிலம்போசை கேட்கும் என்று சொல்கிறது தான் அந்த பெருஎழுத்து என்பதற்கு அதுக்கு போகிற பொழுது இந்த வா அருள் துணை அல்லவா எனவே நிராதாரம் நிராதாரம் என்பது வா துணையாக இருக்கிறது துணையாக இருந்து கொண்டு பிஞ்செழுத்து அது எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்குது மேலே பெருஎழுத்தாக இருக்கிற கனி என்பதை போய் சேர்க்கிறது சி என்பது கனி அதுதான் அன்றைக்கி நான் சொன்னது இந்த கனி என்பது முக்கியம் நாம் சாப்பிட்ற கனி முக்கியம் கிடையாது அதான் கனியினும் கட்டிவட்ட கரும்பினும் நாம் சாப்பிட்ற கனி இருக்கு இல்லையே இதை காட்டிலும் அது இனிமையானது அந்த கனியை நீங்கள் சாப்பிட முடியுமான்னு கேட்குறாரு மாம்பழம் கொடுத்தா சாப்பிடலாம் பலாப்பழம் கொடுத்தா கூட உரிச்சு சாப்பிடலாம் கஷ்டப்பட்டு 
சிவனுடைய கனியை சாப்பிட முடியுமான்னு கேட்கிறார் அப்பர் பெருமான் மனிதர்கள் இங்கே வம் ஒன்று சொல்லுகேன் கனி தந்தால் கனி உண்ணவும் வல்லீரனர் கொடுக்கற ப பழத்தை சாப்பிட முடியுமா உன்னாலன்னு கேட்டால் இப்படி யாராவது கேட்பாங்களா சிவனுடைய கனி அது இருக்குது அது இனி இனிது எம்பிரான் ஈசனுக்கு ஈசன் எனும் கனி என்று அவர் சொல்கிறார் எனவே அந்த கனி எனவே பிஞ்செடுத்து மேலே பெரியெழுத்து என்று சொல்லிட்டு நெஞ்செழுத்தி அதான் நெஞ்செழுத்தி அது முக்கியம் அந்த ஒரு இடம் நான் உங்களுக்கு அதில் எழுதிருக்க மாட்டேன் இன்றைக்கி தான் அதை எழுதிருப்ப நினைக்கிறேன் நெஞ்செழுத்தி என்பதற்கு சொல்கிற பொழுது உங்களுக்கு பின்னால் வாங்கிங்க சாரிட்ட நெஞ்செழுத்தி எடுத்து ஒரு விஷயம் அதில் நெஞ்சு வெடித்துதில் ஒரு மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறேன் அதில் நாடறிய சும் படிச்சிடுறேன் அஞ்செழுத்தின் உள்ளீடு அறிவித்தான் அஞ்செழுத்தை நெஞ்செழுத்தி இங்கே சொல்கிற அதே நெஞ்செழுத்தை அங்கேயும் சொல்கிறார் நெஞ்சு விடுத்ததில் அஞ்செழுத்தை நெஞ்செழுத்தி நேய மயலாக்கி அஞ்செழுத்தை உச்சரிக்கும் கேண்மை உணர்த்தி என்ன பாட்டில் அப்படியே வருது அது என்னன்றத விட நான் விளைக்கிறேன் உங்களுக்கு முதல்ல இருதயத்தை அது வேண்டியதில்லை நாளறிய நான் அது வேணாம் இருதயம் அது மட்டும் வச்சுக்க நெஞ்செழுத்தின்றது கூட வைத்துக்கொள்ளுங்க நெஞ்செழுத்தின்னு சொல்கிற பொழுது இப்படிதான் சில உரை எழுதியிருக்காங்க அது மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் இருதயம் அந்த பூஜா ஸ்தானம் சொன்ன இல்லையா அந்த முறையில் இது கண்டம் இது புருவ நடு இது இது ஒரு வகை இது இது ஒரு வகை ஃபஸ்ட்டு நெஞ்செழுத்துதல் என்பதில் இது முதல் பொருளாக சொல்கிறாங்க நெஞ்செழுத்து என்பதில் முதல் பொருளாக சொல்கிறாங்க இருதயம் என்பது என்ன என்று சொன்னால் யா அந்த யா என்பது ஞாத்திரு அதாவது அறிபவன் அறிபவனாக சொல்லணும் அந்த மூ பஞ்சாட்சரத்தை நினைக்கிற பொழுது அறிபவன் என்று உயிரை யா கண்டம் என்பதற்கு இல்லையா அதுதான் ஞானம் அது அறிவு புருவ நடு இருக்கு இல்லையா அதுதான் நேயம் அதுதான் சிவம் அறிபவன் அறிவு இது அறியப்படும் பொருள் ஞாத்திரு ஞானம் நேயம் வடமொழி அறிபவன் அறிவு அறியப்படும் பொருள் தமிழ் அறிபவன் யார் ஆன்மா அறிவு பதிஞானம் அவனால் பதிஞானத்தால் அறிவது நேயம் சிவம் சிவத்தை அவருடைய அறிவினாலே அறிகின்றது சிவம் இது நெஞ்செழுத்தி என்பதில் இந்த சி வா இது வா போடணும் இது வா சி வா யா என்று போட்டுக்கிட்டு அவனுடைய அருளினாலே அறிகிறோம் நாம் எனவே வா என்று போட்டுக்கிட்டு சி வா யா என்ற அந்த ஐந்தெழுத்து இப்படி எண்ணுதல் என்பது ஒரு முறை இது முதலாவதாக இருப்பது இன்னொன்று இருக்குது இதை சொல்கிறதுக்கு முன்னே இதை சொல்லிடுற விளைக்கிறேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஏற்கனவே கொடுத்துருப்பேன் அதில் எழுதின ஞாபகம் எனக்கு அதாவது ஏசன்னு சொல்லி பார்த்துடுறேன் எழுத்து சுமத்தல் இல்லை வேணாம் விட்டுருங்க காண்பவன் காணான்னு எழுதுனான்னு இல்லை சரி இல்லை அதில் எழுதலை பரவாயில்ல விட்டுருக்கு அதாவது திருக்கிரீட்டு பிள்ளையார் ஒரு பாட்டு உண்டு அதை தான் விளக்குறாங்க இதை வைத்து நான் கருத்து சொல்கிறேன் அப்புறம் நீ பார்த்துங்க அதாவது காண்பானும் காண்பவனும் ஒரு பாட்டு ஒன்று நமக்கு காண்பானும் காட்டுவதும் நீத்து உண்மை காண்பார்கள் முத்திக நல்முத்தி காணார்கள் ஒரு பாட்டு உண்டு அது நம்முடைய விளக்கம் தான் அது அது என்ன நான் சொல்லிடுறேன் ஞாத்திரு ஞானம் ஏயம் என்று சொல்கிற பொழுது இதில் எத்தனை பொருள் இருக்குது என்று சொன்னால் ஞாத்திரு அறிபவன் அறிபவனுடைய அறிவு அது பதிஞானமாக இருக்கலாம் அறிவு சிவம் இந்த மூன்றாக இருக்கிற பொழுது 
ஒன்றை நான் அறிகிறேன் என்று சொல்லுகிற பொழுது நான் அறிகிறேன் இதை அறிகிறேன் என்று சொன்னால் நான் என்ற ஒரு பொருள் நமக்கு நினைவு வருது இதரை என்று இது என்ற ஒரு பொருள் நமக்கு வருது அறிகிறேன் என்ற ஒரு செயல் நமக்கு ஞாபகம் வருது இந்த மூன்றும் இருக்குது இல்லையா இந்த மூன்று உணர்வு இருப்பதைத்தான் திரிபுடி ஞானம்ன்றாங்க திரிபுடி ஞானம் இந்த மூன்று நினைவும் இருந்தால் இன்னும் நாம் முழுமையாக பெருமாநிலத்திலே ஒன்றவில்லைன்னு அர்த்தம் இல்லையா நான் இதனை உணர்கிறேன் இப்போ இறைவனே கூட வச்சு இதனை இறைவனே வச்சுக்க நான் இறைவனே உணர்கின்றேன்னு சொல்கிறோம் நான் உணர்றோம் உணராமல் இல்லை ஏன்னா நான் இறைவனை உணர்கின்றோம் என்று அறிவு இருக்கிறதுனால நான் என்ற அந்த ஞாத்திரு அறிவவன் தெரிகிறோம் அறிகிறேன் என்பதாலே அறிவு நமக்கு நினைவுகிறது இறைவனை என்பதால் நியாயம் தெரியுது மூன்றும் இருக்குது இந்த மூன்று நிலையும் இருந்தால் இன்னும் பெருமானை நாம் அடையவில்லைன்னு அர்த்தம் அறிந்திருக்கிறோமே தவிர இன்னும் அடையவில்லை அறியும் நிலைதானே தவிர அடையும் நிலை அல்ல அறியும் நிலை அடையும் நிலை அல்ல அந்த கழிச்சுப்படியாரில் பாட்டில் எப்படி வருது சொன்னால் நான் இதனை அறிகின்றேன் என்று சொன்னாலும் பெருமானை நாம் அடையவில்லை நான் என்பதே இல்லை எல்லாம் பிரம்மம் என்று சொன்னாலும் பெருமானை அடையவில்லை நீங்கள் நான்றது விட்டாலும் இல்லை வச்சிருந்தாலும் இல்லைன்றாங்க நம்ம சித்தாந்த நம்ம தான் சொல்லுது சொல்லும் போது குழப்பமாக இருக்கு நமக்கு சார் நான் என்று இருந்தால் நீங்கள் நான் சொல்லிடுறீங்க நான் தான் விட்டுறேன்னு நீ விட்டா எப்படி பா அப்படின்றீங்க நீ விட்டா யார் போய் சேர்றது அந்த பாட்டு தான் திருக்கிழிப்படி அந்த பாட்டு முக்கியமான பாட்டு நமக்கு வருது அப்போ என்ன சொல்லணும் என்று சொன்னால் இது நாம் சொல்கிறது இல்லை பொதுவாக சொல்கிறது இல்லையா நான் இறைவனை அறிகிறேன்னு சொன்னால் அறிகின்ற இல்லை நமக்கு புரியும் போது அப்படி என்னால் கிடையாது இப்படி சொல்கிறவன் யார் என்று சொன்னால் நாங்கள் சொல்கிற போது சிவசமவாதிகள் போன்றவர்களாம் அப்படி சொல்கிறாங்க சிவசமவாதிகள் போன்றவர்களாம் அப்படி சொல்கிறாங்க ஏகாத்மவாதிகள் என்ன பண்ணுறாங்க நான் என்பதே இல்லைன்றாங்க என்பது இல்லை அங்கே எது நியாயம் தான் இருக்குதுன்றாங்க நியாயம் என்பது சிவமால் பரம் பிரம்மம் வச்சுங்க ஏகாந்தமாக அதுதான் இருக்குதுன்றாங்க சரி இருக்கட்டும் பிரம்மம் இருந்து போ தப்பு இல்லை இருக்குது அது என்ன பண்ணுது இருந்துட்டு இன்பம் தரணும் இன்பம் தர வேண்டும் என்றால் யாருக்கு இன்பம் தரணும் உயிருக்கு தான் இன்பம் தரணும் அங்கே தான் உயிரே இல்லைன்றீங்களே உங்களுடைய வாதத்தில் ஏகாந்த வாரத்தில் என்ன ஆகும் சொன்னால் நேயம் என்ற ஒரு பொருள்தான் உண்டு உலகம் என்றெல்லாம் மாயை உயிர் என்பது அன்றைக்கு சொன்னேன் உயிர் என்பது சீவ சீவர்கள் என்பதும் பெருமான பிரம்மத்தினுடைய ஒரு பிரதிபலனம் அது உண்மை அல்லன்னு சொல்லணும் அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இறைவனோடு ஜேயம் என்ற நிலை இதை உணர்ந்துட்டீங்கன்னா அந்த உலகம் என்ற மாயும் கிடையாது சீவர்கள் என்ற பொருளும் கிடையாது இவங்க தான் இருக்கிறாங்க அதனால் என்ன பண்ணாங்க திருக்கட்டுப்படியாரில் காண்பானும் காட்டுவதும் காண்பதும் நீத்து உண்மை கண்டார்கள் அவளும் காணார்கள் நீக்காமல் உண்மை கண்டதும் காணார்கள் என்று எழுதி சொல்லிட்டார் சிவசமவாரிகளையும் மறுத்தாச்சு ஏகானவரையும் மறுத்தாச்சு அப்போ நாம் என்ன சார் சொல்கிறது அப்போது முத்தி நிலையில் நாம் என்ன சொல்கிறது என்று சொன்னால் அதுதான் இங்கே சொல்கிறது ஏயம் என்று சொல்லுகிற பொழுதே எப்படி அஞ்சலி தொட்டுருங்க சிவாயின் வச்சுங்க இப்படி சொன்னாலும் இப்படி சொன்னாலும் இப்படி சொன்னாலும் இப்படி சொன்னாலும் ஒன்று தானே சி என்று சொன்னாலும் அதில் மற்ற நான்கு எழுத்து அடங்கி போச்சு சிவ என்பதில் மற்ற மூன்று பொருள் அடங்கி போச்சு என்று ஒன்றா சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போது ஐந்து எழுத்தாக சொல்கிற பொழுது விரிவாக சொல்கிறோம் மற்றது சுருக்கி சொல்கிறோம் இன்ஷியல் போட்டால் போகிறோம் சில பேருக்கு இன்ஷியலில் பேரையும் போடுறாங்க அதுபோல் பெயர் சொல்கிறது போல் பஞ்சாட்சரம் வெறும் இனிஷியல் போடுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி சி இனிஷியல் போட்டால் அந்த பெயர் தான் எல்லாம் அடங்குகிறது அதனால் சொன்ன சி என்பது தான் ஏயம் 
சிவஞான போதம் பாயிரத்தில் சார் கொடுத்த ஒரு பணி அதில் எழுதியிருக்கிறேன் பெரும்பெயர் கடவுள் என்று வருது பெரும்பெயர் கடவுள் என்று வரத்தில் அழகாக சொல்லுகிறார் சிவஞான முனிவர் உங்களை அன்றைக்கி சொன்னேன் நேயம் ஒன்றே பொருளாக கூறினார் பெரும்பெயர் கடவுள்னு சொல்கிற பொழுது நேயம் ஒன்றே பொருளாக கூறினார் தலைமை பற்றி அப்படின்னு போடுது அப்படின்னு எழுதுகிறார் அது என்ன அர்த்தம் என்றால் உத்தியில் நேயம் மட்டும்தான் பர பிரம்மம் தான் இருக்குது ஆன்மா கிடையாது உலகம் கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்களே அது தப்பு ஒரு பொருள் இல்லை மூன்று பொருளும் அங்கே இருக்கிறது மூன்று பொருளும் இருக்கிறது என்பதை எப்படி கிடைக்கிறோம் உண்மை விளக்கு நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்க முத்தி நிலையில் மூன்று முதலும் மொழிய கேள் முத்தியில் போய் மூன்று முதல் இருக்குது நமக்கு இருக்குது பதி பசு பாசம் மூன்றும் இருக்குது ஆனால் வித்தியாசமாக இருக்குது என்றார் என்ன அந்த பசு என்பது இன்பத்தை அனுபவிப்பது உயிர் இன்பத்தை அனுபவிக்கிறது ஆணவம் இருக்குது அது இன்பத்தை தருகிறது இத்தை விளைவித்தல் மலம் சுத்த அனுபவத்தை துய்த்தல் அணு இத்தை விளைவித்தல் மலம் என்று மூன்று பொருளையும் அவர் சொல்கிறார் எனவே முத்தி நிலையிலும் கூட மூன்று பொருளும் இருக்கிறது என்றால் உண்மையை தவிர பிரம்மம் மட்டும் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது யாருக்கு முத்தி தர்றது பிரம்மமே முத்தி அடைஞ்சதா இல்லையா இல்லையா நமக்கு புரியலை எனவே அந்த ஏகாத்மவாதத்தை மறுப்பதற்காகத்தான் பெரும்பெயர் கடவுள் முதல நேயம் என்று சொல்லி நேயம் என்று ஒன்றே கூறினார் தலைமை பற்றி என்றால் பதி பசு பாசம் என்ற மூன்றில் இரு தலைமையுடையது பதிதான் தலைமையுடையது எனவே அந்த பதியை மட்டும் அவர் சொன்னார் அந்த ஒன்று சொன்னதுனால பசு அங்கே இல்லை பாசம் அங்கே இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க அதெல்லாம் அடங்கி இருக்கிறது என்று அர்த்தம் உண்டா அதான் முத்தி நிலைன்றது நம்ம சொல்கிறோம் அதான் அந்த இதுக்காக சொன்ன இந்த இருதயம் கட்டத்துக்காக சொன்ன ஞாத்து ஞானம் நியாயம் இருக்கு இல்லையா திரிபுடி ஞானம்ன்றாங்களே திரிபுடி ஞானமும் தவறு ஏகாத்மவாதம் ஏகாத்மவாதமும் தவறு அதனால தான் நாம் சொல்கிற வார்த்தை இந்த முன்னும் சொல்கிறோம் இந்த அஞ்சு எழுத்துடைய பொருளாக நாம் சொல்கிறோம் சரி இது அடுத்து நெஞ்செழுத்தினதுக்காக நான் சொல்கிறேன் அடுத்த ரெண்டாவது ஒரு பகுதி இது முதல் நெஞ்செழுத்து இருதயம் புருவனுடைய அப்படி சொல்லிடணும் ரெண்டாவதாக வர்றது புருவனடு கண்டம் இதெல்லாம் அந்த ஆக்னை விசுத்தி உங்களுக்கு தெரியும் அதெல்லாம் அப்படி எழுதல அதுக்காக புருவனடு கண்டம் இதயம் நாபி மூலம் இந்த ஐந்தாக வைத்து கொண்டு முதல்ல சொன்னது அந்த முத்தி நிலைக்காக ஞாத்திரு ஞானம் நியாயம் முத்தி நிலையில் இருந்த ஆனந்தத்துக்காக அப்படி எண்ண வேண்டும் இங்கு இங்கே எண்ணுகிற பொழுது யோகத்தில் எண்ணுகிற பொழுது புருவனடு என்று சொன்னால் சி கண்டம் வா இதயம் யா நாபி நா மூலம்மா இப்படி எண்ண வேண்டும் எழுத்துக்களை அது யோக நிலையில் சொல்கிற பொழுது புருவனடு முதலாக வைக்கிட்டு இப்படி சொல்கிறது நெஞ்செழுத்துதல் என்பது ஒவ்வொரு ஸ்தானத்திற்கும் ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் அப்படி சொல்லணும் ஆக்ஜை விசுத்தி அனாகதம் சுவாதிஷ்டானம் மூலாதாரம் அப்படி சொல்லணுன்ற இது ரெண்டாவது மூன்றாவது தான் நான் சொன்னது அந்த சி என்பது விளக்கு ஒளி வா என்பது விளக்கின் நிறம் யா என்பது விளக்கு கனல் அந்த கனல் நிறக்கு இல்லையா கனல் அப்படி பார்க்கணும் மூணா பார்க்கணும் இது மூன்றும் அதில் இருக்குது விளக்கினுடைய சூடு கனலும் இருக்கிறது அதனுடைய நிறம் இருக்கிறது அதனுடைய ஒளி இருக்குது எனவே ஒளியாக பார்க்கிற பொழுது சிவம் நிறமாக பார்க்கிற பொழுது வா அருள் கனலாக பார்க்கிற பொழுது அந்த விளக்கினுடைய கனலெல்லாம் வாங்குது சிவத்தினுடைய தன்மையெல்லாம் உயிர் வாங்கிறதுனால யா என்று இப்படி பார்க்கணும் என்று இப்படி எண்ணுகிறார்கள் அப்போ பிஞ்செழுத்து மேலை பெரியெழுத்து என்பதுக்கு இந்த மாதிரி விளக்கம் சொல்லிட்டு நெஞ்செழுத்தி இவற்றையெல்லாம் இப்படியெல்லாம் யோகத்தினாலும் 
உத்தி நிலையில் எப்படி உயிர் இருக்கிறது என்ற எண்ணத்தினாலும் செய்தோம்னா அந்த அஞ்செழுத்தினுடைய பொருள் நமக்கு தெரியும் என்று சொல்லிட்டு இப்போ இவ்வளோ தூரம் நான் கஷ்டப்படுறது என்ன காலம் என்பதை நான் சொல்லிடுறேன் அஞ்செழுத்தினுடைய பொருளையும் எழுத்துக்கொள்ள உலகத்துடைய அத்தனை பொருள்களையும் எழுத்துக்கொள்ள அடக்கிறாங்க நீங்கள் அதான் பார்க்கணும் இல்லையா அதனால் இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க சி இறைவனை மட்டும் நீங்கள் எண்ண வேண்டும் என்றால் சி அந்த ஒரு எழுத்து எண்ணால் போதும் அவனையும் நீ எண்ணதாக போயிடுச்சு முடிஞ்சு போச்சு ஆயிரம் பேர் இருக்கலாம் பேராயிரம் பேர் வேணும் ஒரு ஏற்றுறாங்க எல்லாம் இருக்கலாம் நமக்கு அந்த ஒரு எழுத்து நீங்கள் சொன்னால் பஞ்சாட்ச மூல மந்திரத்தில் அதை அடைக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி அருள் என்று சொல்கிற பொழுது வா என்று சொன்னால் போதுன்றாங்க ஒன்று சொல்ல நான் நினச்சே அதை இப்போ நான் நினைவு வருது எனக்கு அந்த நினச்சது இந்த திருவந்தியாரில் உங்கள் நோட்ஸ் எழுதியிருக்கிறேன் எழுதின ஞாபகம் பார்த்துடுறேன் பந்தமானவை அறுத்து பிரார்த்தம் எழுதல திருவந்தியாரில் வருது அந்த எழுதி திருவந்தியாரில் பற்றை அறுப்பதோர் பற்றை அறுப்பதோர் பற்றினை பற்றி பரவாயில்ல பற்றினை பற்றி அப்பற்று அப்பற்றை அறுப்பவர் பற்றை அறுப்பதோர் பற்றினை பற்றி அப்பற்றை அறுப்பவர் இங்க ஒரு பற்று இருக்குது இங்க ஒரு பற்று இருக்குது இங்க ஒரு பற்று இருக்குது மூன்று பற்று இருக்குது பற்றை அறுப்பதோர் பற்றினை உங்ககிட்ட இல்லை அப்புறம் வாங்கி பற்று முதல்ல ஒன்று வருது பற்றி ரெண்டாவது ரெண்டாவது பற்று இருக்கு இல்லையா முதல்ல இந்த பற்று இருக்கு இல்லையா முதல் பற்று அது தத்துவங்கள்னு போட்டுங்க வேற ஒன்று வேணாம் நிறைய இருக்குது தத்துவங்கள் போடுங்க தத்துவங்கள் ரெண்டாவது பற்று இருக்கு இல்லையா பற்றினை என்பது அது திருவருள் மூன்றாவது பற்றி திருவருளை பற்றி அப்பற்றை அறுப்பவர் என்று வருது இல்லையா மூன்றாவது பற்று இருக்கு இல்லையா அது யான் எனது என்னும் செருக்கு பற்று நாம் உச்சிக்கிறது தத்துவம் கருவிகள் இந்த கருவிகளை அறுப்பதற்கு ஓர் பற்று திருவருளை பற்றணும் பற்றினால் கருவிகள் நீங்க உடனே யான் எனது என்ற பற்று நீங்க போகுது திருவந்தியால வர பாட்டு அதுக்குதான் இங்க அஞ்செழுத்துல எப்படி சொல்றாங்க அது மா நா வா நமக்கு சி தெரியும் யா ஆன்மா தெரியும் இந்த மா என்பதற்கு இல்லையா இது கேவலம் போட்டு அறியாமை அன்னைக்கு எப்போ கூட சொன்னது அறியாமை இந்த அறியாமை என்பது பிறப்பிலையும் வரும் பிறப்பில்லாத பொழுதும் வரும் பிறப்பில்லாத பொழுதும் அறியாமல் தான் இருக்கிறோம் நம்ம பிறந்தாலும் நமக்கு அறியாமல் இருக்குது எனவே பிறப்பில் நம்ம பொழுது கேவலம் நான் நான் சகலம் சகலத்தை உங்களுக்கு நான் என்ன சொன்னேன் அறிவும் அறியாமைன்னு சொன்னேன் அறிவு அறியாமை ரெண்டும் எப்படி சொன்னால் அதுக்கு சொல்கிற பொழுது சுட்டறிவுன்றாங்க சொன்னால் புரிந்து கொள்வதற்கு அது அறிவா அறியாமையா நாம் சொன்னால் புரிஞ்சுக்கிறீங்க நீங்கள் உங்களை அறிவாளின்னு சொல்கிறதா அறிவிலாரு சொல்கிறதா உங்களுக்கு இந்த இதை சொன்ன ஞாபகம் சிவசத்துக்கு சொன்ன ஞாபகம் வருதா பாருங்க சிவசத்து என்பது கூட சொன்னேன் அதாவது சத்துப்பொருள் தான் எல்லாம் பதியும் சத்துப்பொருள் பசுவும் சத்துப்பொருள் பாசமும் சத்துப்பொருள் 
ஆனால் வேறுபாடு இருக்குது பதி என் பசு என்பது இருக்குது அது சரசத்து பாசம் சடசத்து அது சடம் இது சதம் இது மாறி மாறி இது இது இதையும் அறியும் இதையும் அறியும் பதி என்பது சிவசத்து அதுதான் சிவசத்துன்னு போட்டேன் அது என்ன அர்த்தம் சிவசத்து என்று சொன்னால் சிவம் என்றும் சொல்கிறோம் இது சத்துன்னு சொல்கிறோம் இந்த சிவம் என்பது இருக்குது இது பாச ஞானம் பசு ஞானம் இரண்டிற்கு அகப்படாதது பாச ஞானத்திற்கும் பசு ஞானத்திற்கும் அகப்படாதால அது சிவம்ன்றோம் ஆனால் பதி ஞானத்திற்கு அகப்படுவதால அதை சத்துன்றோம் வாக்கு மனாதீத கோச்சரன் அந்த வார்த்தை உங்களுக்கு சொன்னேன் வாக்கு மனாதீதன் என்று சொன்னால் அது சிவம் கோச்சரம் என்றால் சத்து அகப்படுறான் பதி ஞானத்தால் அகப்படுகிறான் பாச ஞானத்தாலும் பசு ஞானத்துக்கு அகப்படலை எனவே அவன் சிவசத்து என்று சொல்லும் அந்த மாதிரி இப்போ ஆன்மாவுக்கு அறிவு இருக்குதா அறிவு இல்லாமல் இருக்குதான்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லணும் சுற்றறிவு இருக்குதுன்னு சொல்லணும் வேற ஒன்றும் இல்லை வேற ஒன்றும் இல்லை சுற்றறிவு சொன்னால் புரிந்து கொள்கின்ற அறிவு சுற்றறிவு என்று இருக்குது எனவே இது அறிவு தான் அறியாமை தான் தானே அறியாததால் அறியாமையுடையது சொன்னால் அறிந்து கொள்வதால் அறிவுடையது வேற ஒன்றும் இல்லை நாமே அறிந்து கொள்ள எனவே அறியாமை உடையது சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்கிறோம் அறிவாளி தான் திருப்திப்படுத்தலாம் இல்லையா அதை உள்ள மாத்தியம் இது நாலு வகை பௌத்தர்கள் அதில் சொல்கிற பொழுது மாத்தியமிகர்னு ஒருத்தர் யோகசாரர்னு ஒருத்தர் அதாவது சௌத்ராதிரி ஒருத்தர் இப்போ வைபாடிகர் ஒருத்தர் அதில் மாத்தியமிகர் போது சொல்கிறேன் மாத்தியமிகர்னா என்ன அர்த்தம்னா மத்தியமை மத்தியமை அறிவுடையவர்கள் உத்தமான அறிவு கிடையாது தாழ்ந்த அறிவு கிடையாது சராசரி ஆவரேஜ் சொல்கிறல பிலோ ஆவரேஜ் அபோ ஆவரேஜ் மாதிரி ஆவரேஜாக இருக்கிறாங்கன்றான் அந்த மத்தியமை அதான் மாத்தியமிகிறான் ஏன்டான் நாங்கள் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இவர்கள் குரு குரு என்ன சொன்னாரோ அப்படியே கேட்டுட்டாங்க அப்படியே கேட்டாங்க எதிர்த்து கேட்டிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் ஏன்னா கேள்வி சந்தேகம் வரணும் இல்லையா சந்தேகம் வரல கேட்குறது பயம் கேட்கலை கேட்டால் மாட்டிக்கும்போது பயம் வரலே கேட்கலை இல்லையா அதனால் சொல்கிறாங்க அவர்களே குரு சொன்னதை அப்படியே அவர்கள் உடன்பட்டு கேட்டுக்கொண்டதாலே நல்ல மாணாக்கர்கள் தான் தேர் குட் ஆனால் எதிர்த்து கேள்வி கேட்கல இல்லையா எனவே பேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லையா இல்லையா குட்டு பேடு கேடு எது ஆவரேஜ் மாத்தியவர்கள் என்று எதிர்த்து கேள்வி கேட்காததால் அவங்க தாழ்ந்த நல்ல மாணாக்கர்கள் இல்லை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டதால நல்ல மாணாக்கர் ரெண்டு கடைப்பட்டிருக்கிறதுல மாத்தியமைகள் யோகாச்சாரம் அப்படி இல்லைன்னா இவன் என்ன பண்ணா யோகாச்சாரம் என்று சொன்னால் யோகம் ஆச்சாரம் ஆச்சாரம் என்றால் சொல்றது அப்படியே ஏற்றுட்டான் குரு என்ன சொல்றது அப்படியே ஏற்றுட்டான் ஆச்சாரம் ஆனால் எதிர்த்து கேள்வி கேட்டான் அது யோகம் காரணம் என்ன அது சார் இப்படி சொல்றீங்கன்னா அது என்ன சார் காரணம் என்று காரணத்தை கேட்டு பின்னால் ஏற்றுக்கொண்டார் எனவே அவர்கள் யோகாச்சாரர்கள் என்று வருது அந்த மாதிரி நமக்கு நான் என்பது சகலம் சகலத்தில் நமக்கு சுற்றறிவுற்றார் அதுக்கப்புறம் பா என்பது தான் துரிய நிலை துரிய நிலைன்னா அருள்நிலை அப்புறம் சி என்று வரப்போது அது ஆனந்த நிலை ஆனந்த நிலை கேவலிலிருந்து சுற்றறிவுக்கு வந்து இந்த அறிவு கடந்து சுற்றறிவை கடந்து புலனெல்லாம் கடந்து துரிய நிலைக்கு அருள் நிலைக்கு சென்று அருள் நிலையிலிருந்து ஆனந்த நிலைக்கு போகுது எது யா யா என்பது யாருடைய பயணம் உயிருடைய பயணம் அதுதான் அப்படின்ற உயிர் பயணம் சரி பிஞ்செழுத்தும் மேலை பெருவெழுத்தும் நெஞ்செழுத்தி பேசும் எழுத்துடனே பேசா எழுத்துன்னார் பேசும் எழுத்துடனே பேசா எழுத்து வா பேசா எழுத்து சி ஒரு எழுத்து பேசுது ஒரு எழுத்து பேசல இல்லையா பேசும் எழுத்து அதனுடைய பேசா எழுத்து அ 
அருள்நிலை என்பது இருக்கு இல்லையா அருள்நிலையை நாம் பேசலாம் பெருமானமுக்கு அருள் புரிந்த நிலையை பேசலாம் இந்த மாதிரி எனக்கு அனுபவங்க இப்படி வந்ததுங்க என்று பேசலாம் தப்பு கிடையாது பேச முடியும் ஆனால் ஆனந்த நிலையை பேச முடியாது எனவே பேசும் எழுத்து என்பது பெருமானுடைய திருவிழை எல்லாம் பேசுகின்ற அருளாளர்கள் ஞான சம்பந்தர் போன்றவர்கள்லாம் பேசுகிறாங்க எவ்வளோ பேசுகிறாங்க எனவே அது அருள்நிலை அது பேசும் எழுத்து வா அப்படியே இருக்கிறோம் அங்கிருந்து பேசா நிலைக்கு போகிற பொழுது தான் நமக்கு சொல்கிறது தான் எளிமையான பாட்டு உனக்கு எந்த இதில் பேசா அனுபூதி பிறந்தது வே நீ சொல்லியிருக்கேன் அனுபவம் என்பது வேறு அனுபூதி என்பது வேறு அனுபவம் என்றால் பவம் என்றால் பிறப்பு நர்த்தம் உலகம் நர்த்தம் உலக நிலையில் இருக்கின்றதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் இஸ் அனுபவம் அது எக்ஸ்டசி இதுக்கு அதுக்கு வித் வித்தியாசம் உண்டு எக்ஸ்டசிக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேன் பி எக்ஸ்பிளைன்டு இல்லையா ஒரு ஒரு தெரிந்து கொள்ளலாம் எக்ஸ்டேஷனாக அப்படியே இருந்து விடுதான் அவ்வளோதான் ஆனந்த நிலை அதுதான் எனவே பேசும் எழுத்து என்பது வா பேசா எழுத்து என்பது சி ஆனந்த நிலை என்று சொல்லி பேசும் எழுத்துடனே பேசா எழுத்துக்கு கொண்டு போகிறார் அனுபூதிக்கு கொண்டு போகிறார் கூசாமல் காட்டக்கொடி கூசாமல் காட்டக்கொடின்னு ஒரு வார்த்தை போடுறார் கூசாமல் நமக்கு ஞாபகம் வருதா திரும்பாவில் பின்னோர்கள் ஏற்றுதற்கு கூசும் மலர்ப்பாதம் தந்தருள வந்தருளும் தேசம் என்று வருது இல்லையா நம்முடைய வாயினால் சொல்லலாமா பெருமானை பற்றி சொல்ல முடியுமா நமக்கு என்ன தகுதி இருக்கு அவருடைய அருள் என்ன அவனுடைய பெருமை என்ன சொல்ல முடியாது எனவே வானோர்களே தேவர்களே கூசுகிறார்களா ஐயோ சொல்லக்கூடாதுங்க கணவனுடைய பெயரை ஏன் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோ மரியாதை இல்லையா பழைய பழைய காலத்தில் நான் சொல்கிறேன் இல்லையா இல்லை இப்போ நான் டக்குன்னு சொல்லிடுறேன் கணவனுடைய பெயரை சொல்லுங்க முருங்கக்காய் சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா கணவன் பேர் முருகேசன் முருகேசனுக்கு முருகன் வருதான் எனவே முருங்கக்காய் சொல்ல மாட்டாங்க மரத்துக்காய் இன்றைக்கி கிராமத்தில் போனீங்கன்னா முருகேசனுடைய மனைவியார் இருந்தாங்கன்னா கிராமத்தில் கேட்டால் மரத்துக்காய் தான் சொல்லுவாங்களே தவிர முருகங்காய் சொல்லுவது கிடையாது என்னுடைய மனைவி கல்யாணமான புதுசில் பால்னு சொல்கிறது கிடையாது இப்போ சொல்ல நான் மரியாதை கெடுத்துக்கிட்டேன் எது சொல்கிறேன்னா என் பேர் பால் ஆகும் பால் வரதுன்னா சொல்ல மாட்டேங்கன்னு சொல்லிதான் கொஞ்சம் நாள் நான் அப்புறம் நானும் சொன்னேன் எல்லாம் சொல்லாமல் இருக்க முடியாது ஒன்றால் அப்படின்னா அப்புறம் சாதாரமாக ஆகி போச்சு வச்சுக்கு எது சொல்கிறேன் பெரும் மரியாதை இருந்தால் நாம் அப்படி சொல்வது கிடையாது பேரை சொல்வது கிடையாது இல்லையா அதை தாங்க சொல்கிறேன் பேசும் எழுத்துடனே பேசா எழுத்து என்றால் பெருமானுடைய பெயர் ஆனந்தத்தில் நம்ம சொல்ல முடியாது அவன் பெயரையும் நம்மளால் சொல்ல முடியாது சொல்லக்கூடாது என்று தான் சொல்கிற பொழுது அவர்களால் தான் சொல்கிறாங்க அவங்களுடைய பெயர்கள்லாம் நம்ம சொல்ல முடியுமா சொல்லக்கூடாது என்று தான் சொல்கிறாங்க அந்த பேசா எழுத்து போகிறது தான் பேசா அனுபவத்தினார் அனுபவம் என்பது தான் உலக அனுபவங்கள்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் அதெல்லாம் இந்த அனுபவங்கள் அனுபூதி என்று சொன்னால் பூதி என்று சொன்னால் செல்வம் அர்த்தம் விபூதி சொல்கிறோம் இல்லையா பூதி என்றால் செல்வம் விபூதி என்றால் மேலான செல்வம் எனவே அனுபூதி என்றால் அந்த மாதிரி செல்வம் எதுவும் கிடையாது அந்த அனுபவம் கிடையாது இறை அனுபவத்திற்கு இணையாக என்னொன்று சொல்ல முடியாது சும்மா சொல்லிக்கலாம் அது போல் இருக்கிறாங்க சொல்லிக்கலாமே தவிர மா மாணிக்கவாசன் என்ன பண்ணுறார் கரந்தபால் கண்ணலுடு நெய் கலந்தார் போலன்னு இருக்கிறதெல்லாம் சேர்த்துட்டார் இல்லையா இல்லையா அதாவது அதுக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்கிறாங்க ஆசா ஞான சம்பந்தம் தான் கேட்டார் எங்கிட்ட கேட்டார் என்னப்பா அப்பா நான் எழுதுறா பாரு கேட்டார் கரந்தவால் கண்ணலுடு இடம் இதையே ஒரு வித்தியாசமாக ஒரு ஜூஸ் மாதிரி இருக்குது யா பால் இருக்குது சரி அதில் தேர் விடுவாங்க சரி நெய்ன்ற அறிவுரை இல்லையா அப்படி கரும்பு சார்ன்றார் இந்த மூணும் கலந்து என்னையா பண்ணுறது அப்படின்னு வேடிக்கை அவர் கேட்டார் அப்போ வேறு வேறு வழி இருக்காங்க கரந்தவால் கண்ணோடு நெய் கலந்தார் போலன்னா கரந்தவால் கண்ணோடு நெய் நாவில் கலந்தார் போலன்னு சேர்த்துக்கணும் அங்கே கலந்தனா அங்கே இல்லை நாக்குன்னு இல்லை கரந்தபால் இருக்குது கரும்பு சார் இருக்குது நெய் இருக்குது எப்போ இனிக்கும் நாவில் கலந்தா தானே இனிக்கும் இல்லையா கரும்பு இனிக்கும் தான் எப்போ சாரி வாயில போட தானே குடிச்சா தானே அது போல கரந்தவாலும் கண்ணலும் நெய்யும் பெருமானுடைய திருவருள் தெரிகிறது கோயில் தெரியுது திருவிரைகள் தெரியுது எல்லாம் தெரியுது எல்லாம் வச்சாச்சு நாவில் எப்போ கலக்கிறது இல்லையா நாக்கிலே கலப்பது என்பதுதான் அந்த ஆனந்தம் அந்த அனுபவம் நான் உணரணும் இல்லையா அன்னைக்கு சொன்ன நன்று கண்டீர் நமச்சிவாய பழம் ரொம்ப நல்லா தெரியுமா தெரியுமா தின்று கண்டேன் தின்று கண்டேன் அடுத்து சித்தித்தவாறு சாப்பிட்டா தான் தெரியும்னா இல்லையா 
அதுபோல் அந்த ஐந்து எழுத்தினுடைய உட்பொருளை நாம் உணர்ந்தால் அந்த அனுபவம் வரும் அதுதான் பேசும் எழுத்து என்பது திருவள்ளுவர் வந்து சின்ன திருவாணுடைய திருவள்ளுவர் வந்த பின்னால் ஆனந்த நிலைக்கு நாம் போகிறோம்னு சொன்னால் சொல்லுவார்கள் இந்த யோக நிலையில் சொல்கிற பொழுது பிரத்யாகிரகம் தாரணை இல்லையா அப்புறம் தியானம்ன்றான் தியான நிலை என்று வைத்து கொண்டிருக்கிறவங்க பின்னால் என்ன பண்ணுவாங்க இறங்குவாங்க தாரணைக்கு இறங்குவார் தியா யோகத்திலிருந்து இறங்குவாங்க இறங்குற பொழுது தான் அவங்க பேசுவாங்க தியானத்துக்கு போய் பேச மாட்டாங்க அப்புறம் இறங்குற பாடு அப்புறம் பேச ஆரம்பிப்பாங்க மறுபடியும் தியானத்துக்கு போயிடுவாங்க அதுபோல் என்ன பண்ணாங்களா ஞான சம்பந்தர் என்ன பண்ணார் பாலகுஷ்டர் குடித்தவர் மெய்ஞானத்து தான் அப்படி இருந்தார் அப்பா வந்தார் யாருப்பா கொடுத்துருப்பார் ஆ அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி பார்த்து இல்லையா அப்பாவுக்கு பதில் சொல்லி ஆகணும் இல்லையா அப்பாவுக்கு மட்டுமல்ல நமக்கெல்லாம் பதில் சொல்லி ஆகணும் இல்லையா இல்லையா எனவே என்ன பண்ணார் கொடுத்தது யாருன்னு சொல்லாமல் போயிருந்தானே யாரும் தெரியும் கொடுத்தது யார் என்ன பண்ணாருங்க அங்கே அவர் தோட்டுடைய செய்யணும்னு பாடுறாருனா தியானத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறார் விஞ்ஞானத்திலிருந்து பேர் இங்கே வருகின்றார் தாரணைக்கு வருகிறார் வந்து இங்கே சொல்லுகிறார் அதுதான் தாரணை சொல்லுவாங்க திருமந்திரத்தெல்லாம் வருது தாரணைனா என்ன அர்த்தம் என்று சொன்னால் அதுக்கு உதாரணம் வந்து சித்தர்கள் பாட்டில் சொல்கிறாங்க ஒரு பெண் குடத்தில் தண்ணி வைத்தா அதுக்கு மேலே குடத்தை தண்ணி வைத்தா அதுக்கு மேலே குடத்தை வச்சுட்டு கை வீசி நடந்து போயிட்டே இருக்கா வேகமாக இது ஒரு போகிறா அது விழ மாட்டேன் இல்லையா தலைமையில் தான் இருக்குது தண்ணி இல்லை ஆனால் தன்னுடைய நினைவெல்லாம் அந்த இதுமாதிரி பேலன்ஸ் மட்டத்தில் இருக்குது பேசிக்கிட்டு போகிறா ஆனால் பேசிக்கொண்டு போனாலும் உன்னுடைய நினைவெல்லாம் அந்த குடத்து மேலே இருப்பது போல திரும தோடுடைய செய்யும் பாடுகிறார் எல்லா பாட்டும் பாடுறார் ஆனால் அவருடைய நினைவெல்லாம் பெருமானை எண்ணி கொண்டிருக்கிறது தியானத்தில் இருக்கிறார் எனவே தாரணையில் இருந்து கொண்டே தரித்து கொண்டே பாடுகின்ற ஒரு விஷயம் அது ஏன்னா அவ்வளோ நிலையில் பாடிய பொருள் தான் நமக்கு பாடல் தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்குது என்று சொன்னால் அதை படிக்கிற பொழுது நமக்கு அந்த தாரணை வரும் பின்னாலே தியானம் வரும் என்ற அடிப்படை தான் பார்க்கும் எனவே பேசும் எழுத்துடனே பேசா எழுத்து நெஞ்செடுத்து சொன்னால் கூசாமல் காட்ட அவ்வளோ பெருமானுடைய தெருவுகள் நமக்கு வருகின்றது அல்லவா அந்த எண்ணத்தை நாம் யா என்பது ஆன்மா அதை பெறுவதற்கு மிக மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொள்கின்ற ஒரு நிலை உலகத்தை விட்டுட்டு போகிறோமே அதை விட்டுட்டு போகிறோமே என்ன பண்ணுறது இதெல்லாம் சேர்த்து வைக்கமே என்றெல்லாம் நீ கூசிக்கொண்டு இருக்காதே பெருமானவர்கள் கிடைக்குது அல்லவா சிவபோகசாரம் பழுத்து கிடைக்குது சேரவாரும் ஜெகத்தீரே என்றார் இல்லையா மூலபண்டாரம் வழங்குகிறான் முன்பே ஃபர்ஸ்ட்ல இன்னும் உடைய இன்னும் உடைய என்ற பின்னால வாயா முன்ன வாயன்ற இல்லையா முன்னே அப்படின்ற இல்லையா இந்த போலாமா வடவன் யோசிக்கிறான் பல பேர் இல்லையா வா உன்னை என்று கூப்பிடுவது போல மூலபண்டாரம் வடங்குகிறான் ஈர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்த பெருமான் தானே வந்து என்னை தலையெழுத்து ஆட்கொண்டான் என்னையும் ஆண்டு கொண்டு இன்னொருள் புரியும் அத்தாவு நடிகரை அன்பால் ஆர்த்தா எத்தனை பாட்டு பாடியிருக்கான் பித்தனேன் பேயேன் நாயேன் பிழைத்தன அத்தனையும் பொறுத்தா என்று இவ்வளவு சொன்னார் எனவே பேசா எழுத்து அருள் வந்த பின்னால் ஆனந்தம் வரும் எனவே கூசாமல் உயிரே உலகத்தை பற்றி நீ கூச வேண்டிய அவசியம் இல்லை கூசு மலர்ப்பாரமாக இருக்கின்ற பெருமாவுடைய திருவிழியை சேர்ந்தால் நல்லது என்று தான் நான் கொடிகட்டினேன் என்று அந்த பாட்டை முடிக்கிறார் முடிக்கிற பொழுது ஒரு விஷயம் அதில் சொல்லணும் மணி எட்டைகளாகுது திருவிசைப்பால் ஒரு பாட்டு பந்தம் அந்த பாட்டு ஞாபகம் வச்சுங்க பந்தமும் பிரிவும் என்று தொடங்கும் அந்த பாட்டு திருவசிப்பால் பந்தமும் பிரிவும் தெரிபொருள் பனுவல் எவ்வளோ சிறப்பாக அந்த பாட்டை பாடியிருக்கிறாருங்க பந்தமும் பாட்டு எழுதலை பந்தமும் அர்த்தமட்டும் சொல்கிறதுக்கு பந்தமும் பிரிவும் தெரிபொருள் பனுவல் பழிவழி சென்று ஏறி சிந்தையும் தானும் கலந்ததோர் கலவி தெரியும் தெரிவுறா வண்ணம் எந்தையும் தாயும் யானும் என்று இங்கன் எண்ணில் பல் ஊழிகள் உடனாய் வந்து அணுகாது நுணுகி உள்கலந்தோன் மறுபடும் கிழிவடை மறுதே என்று ரொம்ப சிறப்பான பாட்டு அந்த பாட்டு பந்தமும் பிரிவும் தெரிபொருள் பனுவல் அப்படின்னான் அந்த பனுவல்னா நூல் தான் அர்த்தம் தெரிபொருள் என்றால் நூல்களினாலே கலை ஞானத்தினாலே வருகின்ற மெய்ஞான் தெரிபொருள் மெய்ஞானம் என்ன ஞானம் வருகிறதா பந்தம் என்பதும் பிரிவு என்பதும் பந்தம்னா கட்டு பிரிவு என்றால் வீடு பிரிந்த நிலை இதில் ஒரு குறிப்பு என்னன்னு சொன்னால் இந்த பிரிவு என்பது சகலத்திலேயே உண்டு நமக்கு வீடு அல்ல பெருமானை பிரிஞ்சிருக்கிறோம் நம்ம இருக்கோம் ஆனால் பெருமான் நம்ம கூட இருந்தாலும் கூட அவர் எங்கே இருக்கிறார் அவன் எங்கே இருக்கிறார் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா அதனால தான் பண்ணார தப்பெல்லாம் பண்ணுறோம் பக்கத்திலே இருக்கிறாருன்னா ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருப்போம் இல்லையா ரொம்ப ஜாக்கிரதைய
எனவே பொய் பேசுதல் முதலாக ஆரம்பிச்சிங்கன்னா பக்கத்தில் பெருமான் இருக்கிறான்னு சொன்னால் ஒரு வார்த்தை வருமா நம்ம விட்டுறோம் சாதாரணமாக போயிடும் என்றால் பிரிந்திருப்பதாக எண்ணுகிறோம் நாம் இல்லை குமர ஒரு பாட்டு அதுதான் இன்னொரு இதில் சொல்ல ஞாபகம் எனக்கு அவர் பா சொல்கிறார் வஞ்சித்து ஒழுகும் மதி மதியிலிகாள் வஞ்சித்து ஒழுகும் மதியிலிகாள் யாரையும் வஞ்சித்தேம் என்று மகிழும் மின் அடுத்த மாதிரி ஏமாத்திரை இல்லைப்பா ஏமாத்திரம் இல்ல ஏமாத்தி விட்டேன் அவன் ஏமாந்துட்டான் என்று மகிழ்ச்சி அடையாதே வஞ்சித்த எங்கும் உடல் ஒருவன் காணும் உள் எல்லா இடத்துல உனக்கு மறைஞ்சிருக்கான் ஒருத்தன் உன்னை ஏமாத்திட்டு ஒருத்தன் மறைஞ்சிருக்கிறான் இல்லையா ஏமாந்த நீ ஏமாந்துருக்கிற அவன் உங்கள் இருக்கிறான் வஞ்சித்த எங்கும் உடல் ஒருவன் காணும் கொள் என்று அஞ்சி அங்கம் குலைவது அறிவு உணர் தவறு செய்யலோன்னு எண்ணுகின்ற பொழுது பெருமான் பார்ப்பான் அல்லவா என்று எண்ணினால் தப்பு போக வராது என்று அவர் பாடுறார் அடுத்த வரை ஏமாற்ற போகிறோம்னு சொன்னால் அவனை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் ஒருத்தன் அதான் பிரிவுனர் நாம் அப்படி எண்ணுவது கிடையாது பிரிவு என்பது நமக்கு இயல்பாக இருக்குது பெருமானை நினைக்காத பொழுது நாம் பிரிந்திருக்கிறோம் எனவே பந்தமும் பிரிவும் பற்றி சொல்கிறார் என்றால் கட்டு நிலை வீட்டு நிலை இரண்டையும் தெரிபொருள் பணுவல் படிவழி சென்று ஏறின்றார் படிவழி என்ற அத்துவாக்கள் மந்திரம் பதம் வண்ணம் ஆறு அத்துவாக்கள் ஆறு அத்துவாக்கள் முறையிலே படிவழி சென்று சென்று ஏறி அது கூட சொன்னேன் நம்முடைய கண்ணப்பர் சொல்கிற பொழுது பேணு தத்துவங்கள் என்னும் பெருகு சோபானம் ஏறின்றார் இல்லையா அதுபோல் சென்று சென்று ஏறி சிந்தையும் தானும் கலந்ததோர் கலவின்னார் கலந்திருக்கின்ற கலப்பு இருக்கிறது அல்லவா சிந்தை என்றால் ஜீவன் உயிர்னு அர்த்தாங்க உயிரும் தானும் எப்பொழுது உயிருக்கிறதோ அப்பொழுதே பெருமான் அங்கேயே கலந்திருக்கிறார் நீங்கள் பிறப்பு எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பிறப்பெடுக்கிறதுக்கு முன்னாலே உயிர் எப்பொழுது இருக்கிறதோ தாயுமானவர் என்று நீ அன்று நான் அப்படின்றார் எனவே எப்பொழுது இறைவன் இருக்கிறானோ அப்பொழுதே நாம் இருக்கிறோம் எனவே அனாதி பொருள் ரெண்டும் எனவே சிந்தையும் தானும் தானும் இறைவன் அர்த்தம் கலந்ததோர் கலவி அந்த கலப்பு தெரியணும் தெரிவுரா வண்ணம் இருக்கிறான்னு ஒரு சமயம் நமக்கு தெரியுது ஒரு சமயம் என்னமோ சொல்கிறாங்க அப்படி தான் ஆனால் விட்டுறோம் இல்லையா தெரியணும் தெரிவுறா வண்ணம் என்றால் உயிரோடு கலந்திருக்கிற கலப்பை எல்லாருக்கும் அறிவிக்கின்றான எல்லாருக்கும் அறிவு கிடையாது பக்குவமாக வருகின்ற பொழுது அறிவிக்கிறான் பக்குவம் இல்லாத பொழுது தெரிவுறா வண்ணம் அவன் மறைந்திருக்கிறான் தெரியணும் தெரிவுறா வண்ணம் அந்த வண்ணத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு எந்தையும் தானும் யானும் என்று இங்கன் எண்ணி எந்தை தாய் தாயும் யானும் சி வா யா எந்தையும் தாயும் யானும் இதில் நா மா என்பது இல்லாத நிலையும் உண்டு இருக்கின்ற நிலையும் உண்டு இல்லையா மலம் சேர்ந்திருக்கிற காலம் உண்டு ஆன்மாக்களோடு மலம் நீங்கி திரவதான சக்தி மறைந்து அருள் சக்தியாக மாறுகின்ற காலம் ஏன்னா நாமா என்பது அங்கே அஞ்சு இடத்துல இல்லை உயிரோடு இல்லை அது போயிடுச்சு மற்றதில் இருக்குது மலம் இருக்குது நான் அதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் உயிர் அந்த உயிர் முத்தி வெட்ட உயிர் அது கிடையாது ஆனால் இந்த மூன்றும் அப்படியே தான் இருக்குது எந்தையும் தாயும் யானும் குழந்தையை விட்டு தாய் தந்தை பிரிய முடியுமா அதுபோல் உயிரோடு சிவமும் அருளும் கலந்திருக்கின்றது எந்தையும் யானும் தா தாயும் தானும் யானும் என்று இங்கு எண்ணில் பல் ஊழிகள் எத்தனை ஊழி பிறந்து பிறந்து கிடக்கிறதாலும் சரி இதுவாக இருந்தாலும் எத்தனை ஊழி பிறந்தாலும் கொடுந்தாலும் கூட உடவே தான் வரான் எல்லாருக்கும் அவன் கூடவே வருகிறான் சிவைய என்ற இது பல ஊழிகள் உடனாய் உடனாய் வந்து அணுகாது நுணுகினார் எப்போ வந்தால் எப்போ போனான்னு தெரியாது இல்லையா அப்படி வந்துடுறான்றா இல்லையா எப்போ தான் நேற்று தான் வந்தாருங்க சிவபெருமான் கிட்ட என்று சொல்ல முடியாது அவன் அணுகாது அணுகி என்று சொன்னால் வந்த நேரம் கிடையாது நம்ம இவர் பாடுறா இல்லையா அப்பர் பெருமான் பாடுற பொழுது வந்து உள்ளே புகுந்தான் போந்த புறம் புறம் போந்த சுவடு இல்லையே என்றார் வந்து போன சுவடே தெரியலையா ஆளே காணம் எங்கே வந்து போனான்னு தெரியலையே என்று சொல்ல இல்லையா அதுபோல் உயிருக்குள்ளே வந்த இடம் வந்த நேரம் நமக்கு தெரியாது அந்த எந்தையும் எங்கள் எண்ணில் பல் ஊழிகள் உடனாய் வந்து அணுகாது நுணுகின்ற உயிரோடு கலந்து உள் கலந்தோ ஒன்று உள்ளத்திலே கலந்திருக்கிறானே அவன் தான் அவன் மறுவிடம் அவன் இருக்கின்ற இடம் திருவிடை மருதுன்னு அவன் பாட்டை முடிக்கிறாள் திருமணம் இப்படி சொன்னாலும் திருக்குறள் அடிக்க நான் சொல்றது ஓர்த்து உள்ளம் உள்ளது உணரின் அப்படி சொன்னேன் ஒரு தலையா வேர்த்து உள்ள வேண்டா பிறப்பு உங்களுக்கு அந்த நோட்ஸ் எங்கேயும் எழுதியிருப்பேன் முக்கியமான குரல் அது ஓர்த்து உள்ளம் உள்ளது உணரின் 
ஓடுதல் என்று சொன்னால் ஆராய்தல் அர்த்தம் அஞ்செழுத்து பொருளை ஆராய்கின்ற பொழுதுதான் மா என்பது தெரியும் நா என்பது தெரியும் அதுவில் தெரியாது சும்மா உட்காந்துருப்பீங்க படிக்கிற பொழுதுதான் நம்முடைய அறியாமை தெரியுது இல்லையா இத்தனை விஷயம் தெரியாமல் போச்சுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா எந்த புஸ்தத்தை படித்தாலும் இந்த புது நல்லா இருக்கின்ற இல்லையா அப்போ படிக்கிற பொழுது நமக்கு அறியாமை தெரிவது போல மலம் என்பது நம்மோடு சேர்ந்திருக்கிறது என்பது திருவிழா வருகின்ற பொழுது தான் நமக்கு தெரியும் எனவே ஓர்த்து என்றார் ஆராயணம் உள்ளார் ஆனால் வழி சொல்லிக் கொடுக்குறார் திருவிழா என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா உள்ளம் என்றால் அந்த இடத்துல உயிர் அர்த்தம் உள்ளம் என்றால் உயிர் உள்ளது என்றால் உள்ள பொருள் சத்து பொருள் உள்ளதுன்னு அர்த்தம் அவர் என்ன அழகாக பண்ணார் இது எப்படி சொல்லணும் உள்ளம் உள்ளது ஓர்த்து உணரின் அப்படின்னு படிக்கணும் பாட்டை உள்ளம் உள்ளது என்றால் உயிரில் உள்ளதுன்னு அர்த்தம் உள்ளது உள்ளதுன்னு சொல்கிறேன் எங்கடா இருக்குதுன்னு கேட்டால் உங்கள் உயிர் தான் பாரு இருக்குது எங்கே இருக்குது உள்ளது தான் எங்கே இருக்குது உங்கள் உயிரில் இருக்குது எனவே உள்ளம் உள்ளதுன்ற உள்ளத்தில் இருப்பதே நம்ம ஆராய முடியல என்ற நம்ம கிட்டே இருக்கிறதே நம்ம ஆராய முடியல எது போல என்றால் நம்முடைய முகத்தை நாமே பார்க்க முடியல அது போல நம்முடைய உள்ளத்தில் தான் பெருமான் இருக்கிறார் அதெல்லாம் தேடி கண்டுகொண்டேன் என் உள்ளே நான் தேடி கண்டுகொண்டேன் என்றார் உள்ளத்தில் தேடுகின்றார் அப்போது உள்ளம் உள்ளது என்றால் உயிரில் உள்ள பொருள் உயிரோடு கலந்த பொருள் எந்தையும் தாயும் நானும் கலந்தது ஒரு கலப்புன்றார் இல்லையா அதுதான் உள்ளத்திலே உள்ள பெருமானை ஓர்த்து ஆராய்ந்து உணர்ந்தால் ஒரு தலையா வேண்டா பிறப்பு நான் அதான் சொல்கிறார் டேக் இட் ஃப்ரம் மீன்றா இல்லையா அந்த மாதிரி சொல்கிறார் ஒரு தலையா நிச்சயம் உறுதியாக பிறப்பு இல்லை உங்களுக்கு பெருமானை எண்ணினால் பேர்த்து உள்ள வேண்டா பிறப்பு நான் மீண்டும் பிறக்க போகிறோமா பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ பாவம் கூட பண்ணியிருக்கலாம் எவ்வளோ புண்ணியம் பண்ணியிருக்கலாம் மீண்டும் பிறப்பு உண்டா என்றால் பெருமானை எண்ணிவிட்டால் உங்களுக்கு பிறவி இல்லை ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுனார் கேன்சல் பண்ணுற கேஸு கேன்சல் பண்ணு இல்லையா எத்தனை கேஸ் இருக்கு கேஸ் வெற்றி பெறுதோ இல்லை கேஸ் வந்துடுச்சு இப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான் அட்ஜோ அட்ஜோ அட்ஜோன்னு போட்டே இருப்பான் எவ்வளோ நாளைக்கு அட்ஜன் போடுறது இல்லையா ஒரு தோத்தமாக இல்லையா அப்பீல் பண்ணலையா சொல்ல சொல்லி அந்த ஆளை சொல்கிற இல்லையா அந்த மாதிரி பெருமா என்ன பண்ணுறான் பெருமான் எங்கள் எண்ணினால் அட்ஜன்மெண்ட்டே கிடையாது இல்லையா கேஸ் ஃபைலை மூடிடுறான் பேர்த்து உள்ள வேண்டா பிறப்பு என்றால் அஞ்செடுத்து பொருளை நீங்கள் எண்ணினால் ஆராய்ந்து நீங்கள் எண்ணினால் பிறப்பு உங்களுக்கு இல்லை என்பதுதான் அஞ்செழுத்தினுடைய பொருளாக இருக்குது என்றதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி நானார் என் உள்ளமார் அஞ்சு எழுத்து எல்லாம் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் எல்லாவற்றையும் இப்போ சொல்லுது போல் அங்கே எழுதியிருக்கிறேன் அந்த அஞ்சு எழுத்து ஓதுகின்ற முறையெல்லாம் படிச்சுதுங்க இதில் எழுதாத ஒரு விஷயம் உண்மை விளக்கு சொன்னது அதனால் எழுதலை அதை மட்டும் சொல்லி நான் முடிச்சுட்றேன் இதான் விஷயம் அஞ்சு எழுத்து இப்போது அஞ்சு எழுத்தும் எட்டு எழுத்தும் ஆறு எழுத்தும் நாலு எழுத்தும் பிஞ்செழுத்து மேலே பெரு எழுத்தும் நெஞ்செழுத்தி பேசும் எழுத்துடனே பேசா எழுத்துடனே கூசாமல் காட்டக்கூடி என்று சொல்லிட்டேன் பாட்டு முடிஞ்சு நான்கு பாடல் ஓரளவு நாம் கொடுக்கவே நாம் நிறைவு செய்த அர்த்தம் எழுத்துக்கலாம் இன்னும் பல விஷயங்களை எண்ணி எண்ணி பார்த்தால் வரும் இந்த அளவுக்கு நாம் எழுத்துக்கொள்வோம் ஒரே செய்தி அந்த நமச்சிவாய் என்றது இருக்கு இல்லையா அது வடமொழியாக இருக்கிற சார் அதை நாம் தமிழ்படுத்தக்கூடாதா தமிழாக சொல்லக்கூடாதா என்ற ஒரு பரவலான ஒரு கருத்து இருக்கிறது உண்மை விளக்கத்தில் நான் விரிவாக அதை சொல்லியிருக்கிறேன் இருந்தாலும் அது சில பேர் இல்லாததுனால அதை நான் மீண்டும் உங்களுக்கு நான் நினைவுபடுத்துகிறேன் முதலாவதாக அதுக்கு நாம் சொல்ல வேண்டிய பதில் வடமொழி தமிழ் என்ற வேறுபாடு இன்றுதான் நமக்குத்தான் பெருமானுடைய சன்னிதிக்கு முன்னாலே எல்லாம் மொழிதான் அதுவும் மறை என்று சொன்னால் பேசாதிருக்குத்தான் மறை பேசினால் அது மொழி மறை கிடையாது அதனால தான் சொல் பிரிவிலாத மறை ஞான சம்பந்தம் சொல்கிற பொழுது சொல் பிரிவிலாத மறை என்று வே மறைந்த பொருள் மறைவு என்பதற்கு அவர் தான் சொல் பிரிவிலாத மறை இல்லை சொல்லாக வெளிவந்தால் அது மறை இல்லை சொல்லாமல் இருக்கிற பொழுது மறைவாக இருக்கிறது என்று சொன்னார் அப்போ பெருமான் என்ன செய்கிறான் சொல்லாக சொல்லலை எல்லாவற்றையும் மறை பொருளாக சங்கற்ப மாத்திரத்தினாலே சூக்குமை வாக்கே சொன்னான் எனவே அங்கே வடமொழியா தமிழா என்று இல்லை முதல் விஷயம் இப்போ நாம் எல்லாம் வைகரி வாக்கில் படிக்கிறோம் வாயில் சொல்லி காதில் கேட்குறோம் அதனால் அந்த வைகிரிய வாக்கில் வர்றபொழுது வடமொழியா தமிழா ஆங்கிலமா என்ற மொழி பிரச்சனை இங்கே நமக்கு வருது அது முதல்ல கிடையாது ஏன் கிடையாது என்று சொன்னால் பெரியவர்கள் நமக்கு முன்னே இருக்கிற திருமூல போன்றவங்களாம் சொல்லியிருக்கிறார் பெருமான இரண்டு மொழியும் உருவாக்கியிருக்கிறார் ஆரியமும் தமிழும் உடனே சொல்லி காரிகையாற்றி கருணை புரிந்தார் இன்னொன்று வடமொழியும் தென் தமிழும் ஆனவன் கான் 
ஞானசம்பந்த பெருமான் வடமொழிக்கும் தென் தமிழும் தாழ் நெல் சேர பெருமானுடைய திருவடியிலே சேரும்படியாக என்றெல்லாம் பாடியிருக்கிறார் எனவே நம்முடைய மொழிக்காழ்ப்பு வந்து அங்கே தமிழ் பற்றிருக்கிறார்கள் அது வேறு விஷயம் மொழிக்காழ்ப்போடு நாம் பெருமானை எண்ணக்கூடாது இந்த விஷயத்தை நாம் அணுகக்கூடாது அது முதல் விஷயம் நீங்கள் கேட்கலாம் இல்லை சார் நீங்களே தமிழ் ஆசிரியர் எங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு என் எனக்கு அந்த தமிழ் பற்று உண்டு என்னுடைய பூசையெல்லாம் தமிழ் முறையில் தான் திருமந்திரம் அப்பா எனக்கு உபதேசம் தமிழ் மந்திரம் தான் சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் வேறு விஷயங்கள் ஆனால் நடைமுறைப்படுத்துகிற போது சில விஷயங்கள் நாம் சொல்லியாகும் ஏன் அவர்கள் அப்படி சொன்னார்கள் என்பதற்கு அந்த வழியிடும் போது நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஸ்ரீருத்திரத்தில் தான் அது வருகிறது ஸ்ரீருத்திரம் படிச்சுன்னா நமக்கு அதில் பெருமானுடைய புகழெல்லாம் நிறைய வரும் அதில் ஒன்று என்னன்னு சொன்னால் நம்ம சிவாய ச சிவ தராய ச என்று வருது அது நடுவில் இருக்கிற மாணிக்கு மூலம்லாம் அது விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க நான் உங்களுக்கு எழுதி கொடுத்துருக்கோம் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் மூன்று வேதங்களில் எஜுர்வேதம் அந்த எஜுர்வேதத்தில் இருந்த சாகைகள் அது நடுவில் பதிமூணாவது காண்டம் ஏழாவது காண்டம் மூணாவதில் எல்லாம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு அது நடுவில் இருக்குது அதுலேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம சிவாய என்று வரத்தில் நம சிவா ஏ என்பதில் இங்கே நடுவில் இருக்குது சி ஆமாம் சி சி மட்டும் சி நடுவில் இருக்குது வா ஏ இங்கே நாம இங்கே இது போல ஒரு சொல் அமைப்பு வேறு எதுக்கு இல்லை சிவம் என்று நாம் சொல்கிறதுனால இது போன்ற அமைப்பு இல்லை சார் சிவம் என்பது தமிழ் தான் சார் அங்கே போய் தானே அது இருக்கலாம் அங்கே இருந்து கூட போயிருக்கலாம் அது வேறு விஷயம் அது அவங்க அடாப்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அது வேறு விஷயம் அதை எடுக்கிற பொழுது எந்த மந்திரத்தை எடுக்கலாம் என்று எண்ணி இருக்கிற பொழுது இது சிறந்த மந்திரமாக அவருக்கு பட்டிருக்குது காரணம் என்ன அதையே எடுக்கணும் இதுவும் சொல்லலாம் சிவதராயனா என்ன அர்த்தம் தப்பாக எழுதிட்டேன் ஆ சரிதான் சிவதராய சிவதராயனா சிவனைப் போலவே ஆக்குதல் தன்னைப் போலவே ஆக்குதல்னு அர்த்தம் உயிர்களையெல்லாம் தன்னைப் போல ஆக்குறேன் அதையும் சொல்லலாம் தப்பு கிடையாது ஆனால் அதையெல்லாம் மந்திரமாக எடுக்கல மூல மந்திரமாக முதல்ல கருத்தை எடுத்திருக்காங்க அதுக்கு என்ன காலம் என்றால் முதலாவதாக நம என்பது நம என்பதற்கு என்ன பொருள் நீங்கள் எடுத்தால் விட்டுங்க என்ன பொருள் என்றால் முதல்ல வணக்கம் நமோ நமகன்ற இல்லையா அந்த வணக்கம் என்ற பொருள் தருகிறது முதல் பொருள் ரெண்டாவது பொருள் மா என்றால் மலம் ந என்றால் இல்லைன்னு அர்த்தம் மலம் இல்லை என்ற அர்த்தம் வருது மலம் இல்லை என்ற அர்த்தம் வருது நான் மா தமிழ மலம் சொல்லியிருக்க வடமொழியில் மமகாரம் வாங்க மமகாரம் அகங்காரம் மமகாரம் ரெண்டு சொல்லுவாங்க அவங்க அகங்காரம் என்பதுதான் யான் என்பது மமகாரம் என்பது எனது என்பது அகங்காரம் யான் மமகாரம் எனது எனவே இந்த ந ம என்ற மமகாரம் இல்லை மமகாரம் கிடையாது நமக என்றால் எனது என்ற அந்த உரிமை எல்லாம் பெருமான் உடையது என்று எண்ணுகின்ற எண்ணம் வந்துடுது அந்த அர்த்தம் இதில் வருகின்றது அப்போ நம என்பதில் வணக்கம்னு வருகிறது மமகாரம் என்ற நீக்கம் நீக்கப்பொருள் ஒன்று வருகின்றது அந்த வடமொழி சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று நான் நயமாக சொல்கிறது நம் என்பது இருக்குது இல்லையா இதுதான் நம் இது என்னது என்று சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நம் என்ற உணர்வு இது நீங்க வேண்டும் என்றால் நம உணர்வு வர வேண்டும் நம் என்பது நீங்க நம்ம நீங்க இல்லையா நம் என்ற உணர்வு இருக்குது இல்லையா எது நாம இருக்கிறதால நம் என்று இருக்குது நாம என்று நீங்கினால் நம் உணர்வு நீங்கும் நம் உணர்வு நீங்கி தன் உணர்வு வர வேண்டும் தன் உணர்வு என்பதுதான் சிவம் நாம் நம்முடைய இது என்று போய் தன்னுடைய இதுன்னு வரணும் இந்த நான் தான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ நான் தான் என்று பிரிக்கலாம் நான் தான் என்று சொல்லிக்கிறான் எனவே அதுபோல நம் என்னுடையது நம்முடையது என்று சொல்லாமல் நம என்று சொன்னால் நீக்கற் பொருள் அப்போ தன் உணர்வு அப்போ நாம நீங்க போச்சுன்னா தன் உணர்வு தன் உணர்வு இறைவன் அதனால தான் சிவஞான போடத்தில் தம்மை உடைய தன் உணர்வார் தன் உணர்வார்னர் தன் உணர்வார் தன் உணர்வு என்றால் அவனை பற்றிய உணர்வு இறைவனை பற்றிய உணர்வு தன்னை பற்றிய உணர்வு அல்ல அவனை பற்றிய உணர்வு இதெல்லாம் இதில் வருது இல்லையா எனவே அந்த நாம என்று எடுத்தாங்க அதுக்கடுத்து சி நமக்கு தெரியும் 
தமிழிலேயே சிவம் என்று இருப்பதாலே நல்ல சொல் பொருத்தமாக இருக்குது சிவம் என்பதற்கு சுருக்கமாக சி என்பது வருது பொருத்தமாக இருக்குது எல்லாம் அது இப்போ கோயில் சென்ற அந்த மாதிரி இயல்பாக அமைஞ்சு போகுது சி என்பது சரி அதனால் என்ன செய்தாங்க இதை மந்திரமாக எடுக்கணும் என்று எடுத்தார்கள் அப்போது நம்ம சி வாயாக விட்டுருங்க அது அது இலக்கணமாக இருக்குது அது வச்சுங்க இப்போ முக்கியமாக இருக்கின்ற சிகாரம் பெருமானை அடைவதற்குள்ள இந்த நம என்றெல்லாம் இருப்பதால் அதை செலக்ட் பண்ணாங்க செலக்ட் பண்ணுறதுல அவங்க இன்னொன்று என்ன செய்தாங்க அதையும் சொல்லிடுறேன் நமசிவாயவா நமச்சிவாயவா என்னெல்லாம் கேட்குறாங்க இதான் நாம் சொல்கிறோம் இதில் தான் நீங்கள் கேட்ட இந்த புள்ளி வைத்தது வராதுன்னு சொல்லியிருப்பேன் இந்த இச்சு என்பது கணக்கில் சேர்க்கக்கூடாது இச்சு இருந்தாலும் ஆறு எழுத்து மாதிரி கிடையாது அஞ்சு எழுத்து தான் என்று சொல்லியிருப்பேன் இது ஏன் என்று சொன்னால் வடமொழியில் வருகின்ற பொழுது நீங்கள் பார்க்கலாம் பின்னால் திருவாசக உரையில் நம்முடைய மரவில் நடிகர் விளக்கமாக எழுதியிருக்கிறார் நமக இதானே வரணும் நமகன் நமகன் வர்ற பொழுது நமஸ் என்று ஆரம்பித்து நமஸ்காரம் என்று வரும் வடமொழி அமைப்பில் நம என்று ஆரம்பித்து நமஸ்காரம் என்று வரும் அப்போது நியாயமாக நமஸ் என்பது தான் சொல் அதான் இன்னைக்கு முஸ்லீம்கள் நமாஸ் புரிகிறேன்னு சொல்கிறாங்க நமாஸ் அதே தான் நமஸ் தான் நமஸ் இப்போது நமஸ் சிவா சிவ ய இதான் சொல் இந்த யா என்பது வடமொழியில் கு என்ற அர்த்தத்தை குடிக்கின்ற ஒரு சொல் அது எழுத்து யா என்பது கு என்பது இப்போ தமிழில் எனக்கு உனக்கு சொல்கிறேன் இல்லையா அதை நான்காம் வேற்றுமை உருபுன்னு இலக்கணத்தை சொல்லுவான் அந்த மாதிரி அங்கே சி வேல சிவம் வச்சுக்கிட்டா ப்ளஸ் யா போட்டோம்னா சிவனுக்கு என்று வரும் அர்த்தம் இதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் சிவையே என்பது அதான் அர்த்தம் சிவனுக்கு என்று தான் அர்த்தம் ஏன்னா இந்த யா வரத்துனால ஆனால் இந்த யா வந்தால் இந்த வா என்பது வாவாக திரிஞ்சிடும் சிவாயன்னு மாறிடும் குறிலா இருப்பது நெடிலா மாறிடும் அது இலக்கணம் வடமொழி இலக்கணம் யா என்ற நான்காம் வேற்றுமை உறுப்பு வந்தால் குறில் நெடிலாக மாறும் அப்போ நமஸ் சி வாய என்ற பொழுது இந்த யா வந்ததுனால சிவாய என்று மாறி போச்சு இப்ப பிளஸ் நமஸ் இருக்கு இல்லையா நமஸ் என்று இருக்கும் பொழுது இந்த இசுக்கு பக்கத்தில் சி வந்தா இச்சுன்னு மாறிடும் அது வடமொழி அப்போ நம சிவாய வடமொழியிலும் அந்த இசுக்கு பக்கத்தில் சி வந்தால் அப்படி ஆயிடும் இச்சு இது நமக்கு பொருத்தமாக போச்சு தமிழுக்கும் பொருத்தமாக நம சிவாயன்னு வந்துடுச்சு எனவே தமிழ்லேயே நம பிளஸ் இச்சு போட்டால் நம சிவாய் இச்சு வரணும் எனவே நம சிவாய என்று இது அப்படியே எடுத்துட்டாங்க தமிழாக எடுத்துட்டாங்க அதனால் என்ன சொல்லுவாங்க நமச்சிவாய என்று சொல்கிறது நமக்கு நமச்சிவாய என்ற அந்த மந்திரத்தினுடைய தமிழ் வடிவம் அது ஒன்றும் மாற்றம் கிடையாது அது என்ன அர்த்தம் வணக்கம் சிவனுக்கு சிவாயன சிவனுக்கு வணக்கம் அது சிவாய நம்மனா சிவனுக்கு வணக்கம் நம்ம சிவாயனா வணக்கம் சிவனுக்குன்னு அர்த்தம் அப்போது தொடராக சொல்லுகிற பொழுதும் நல்ல பொருள் வருகின்றது சிவனுக்கு வணக்கம் என்ற வணக்கப் பொருள் வருகிறது மாற்றி தோலம் பஞ்சாட்சர சொல்கிறது வாய்ப்பு அதில் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் நமக என்ற ஒரு சொல்லினாலே மரம் நீங்குறதுக்கு குறிப்பு வருகின்றது சி என்ற ஒரு சொல்லினாலே சிவத்தை குறிக்கின்ற சொல்லி இவ்வளோ தூரத்திற்கு மந்திரம் சொல்கிறாங்க இதனால் அதை அப்படியே எடுத்துட்டாங்க அதுக்கு மேலே ஒரே ஒரு குறிப்பு அதுதான் ரொம்ப சிறப்பு அதை தான் எடுத்திருக்கிறாங்க இப்போ அதனால் இப்போ நான் சொன்னதுனால என்னாச்சு நீங்கள் சார் நம சிவையன்னு எழுதுறதா சிவாயன்னு எழுதுறதா அந்த சந்தேகம் வரக்கூடாது சேர்த்து எழுதினா சிவாய தான் சிவாய தான் சிவையே கிடையாது சிவாய யா வந்து சிவாய தான் இலக்கணப்படி அதான் சரி அதான் நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க எங்கன்னா நீங்கள் இப்போ திருமூர்ல எழுத சிவையே சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு சொன்னது கிடையாது கிடையாது ஒன்று சரி இருக்கட்டும் இது அடுத்து இதையே ந ம சி வ இப்படி சொல்லலாம் 
இது தனித்தனி எழுத்தா நீங்க சொல்றீங்க தொடரா சொல்லல தொடராக சொன்னால் நமச்சிவாய தனித்தனி எழுத்தா சொன்னா நம சி வ எல்லாம் குரல் தான் தனித்தனியா சொன்னா தனித்தையாவும் சொல்லலாம் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஒரு அடையாளம் தான் அது குறியீடு தான் அதுக்கு அர்த்தம் கிடையாது வடமொழியில் இருக்கின்ற நமச்சிவா சிவனுக்கு வணக்கம் என்ற தொடரை எடுத்துக்கிட்டு தமிழ் படுத்துகிற பொழுது என்ன பண்ணாங்க இவங்க செய்தது என்ன பண்ணாங்க ஒவ்வொரு எழுத்தா தனியாக பிரிச்சிட்டாங்க தனியாக பிரித்தது எப்படி சார் உங்களுக்கு தெரியும்னு கேட்டால் திருமந்திரத்தில் போகணும் நீங்கள் திருமந்திரத்தில் நீங்கள் போனீங்கன்னா எந்திர முறை இருக்கு இல்லையா எந்திரம் எந்திரத்தில் பஞ்சாட்சரம் எழுதுவாங்க இல்லையா அதுக்கு இப்படி தான் போட்டிருப்பாங்க இச்சு போட்டுருக்க மாட்டாங்க ந ம சி ப ஏ ஐஞ்சு எடுத்து தனித்தனியாக இருக்கும் ஆனால் இப்படி கிராஸ் பண்ணி இப்படி போனால் இப்படி போனால் வா சி நடுவில் வரும் என்னெல்லாம் வரும் நம்ம அது எந்திர முறை தனித்தனி எழுத்தா சொன்னாங்க தனித்தனி எழுத்தா சொன்னாலும் அந்த தனித்தனி எழுத்தும் ஒவ்வொரு சொல் இது ஒரு சொல் இது ஒரு சொல் ால் இலக்கணப்படி பொருள் தந்தால் அந்த எழுத்து சொல் என்று கருதப்படும் ஒரு எழுத்து பொருள் தந்தால் அது சொல் தான் வா என்று சொல்றோம் தா போ அதெல்லாம் ஒரே எழுத்து தான் ஆனால் அர்த்தம் இருக்குது எனவே அது சொல் தான் ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி இலக்கணத்தில் சொல்வாங்க அந்த மாதிரி என்ன பண்ணாங்க இவங்க இதை தனித்தனி சொல்லாக ஆக்குவதற்காக ஞான சுந்தர பெருமான் ஐந்தையும் அந்தையும் நண்பகலும் அஞ்சு பதம் சொல்லி அஞ்சு பதம் என்று அவர் சொல்கிறார் அஞ்சு பதம் நான் இருக்கட்டும் அப்போது நா என்பதற்கு அது குறியீடு தான் ஒரு சிம்பல் இதற்கு மறைப்பு மா என்பது மலம் சீனா சிவம் வா என்றால் அருள் யா என்றால் ஆன்மா என்று நாமே வகுத்து கொண்ட குறியீடு இது எங்குமே கிடையாது நான் என்றால் என்ன மா என்றால் நாமே வைத்துட்டோம் சாஸ்திரங்கள் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குது ஆணை தந்து செய்திருக்காங்க இது குறியீடு தான் சிம்பிளாக அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஐந்து எழுத்தா சொல்கிற போது அதுக்கப்புறம் உண்மை வழக்கம் படிச்சிருக்கீங்க சார் எழுத்து என்று சொன்னால் அழிந்து விடுமா ஏன்னா சொல் பொருள் போனால் அழிஞ்சு போகுது இல்லையா அழிஞ்சு போகுமா என்று சொன்னால் இந்த எழுத்துக்கள் அழியாது காரணம் இந்த பொருள்கள் அழியாது ஐந்து நாளே சொல்லப்படுகின்ற பொருள் இருக்கு இல்லையா மலம் ஆணவம் அழிய போகிறது கிடையாது திருவதான அருள் சக்தி அது அறிவு அழிய போகிறது கிடையாது அருள் எல்லாம் இருக்குது யா ஆன்மா ஐந்து எழுத்துக்களாலும் சொல்லப்படுகின்ற ஐந்து பொருள்களும் அழியாத பொருள்கள் பொருள்கள் அழியாது எனவே இது அழியாதது அழியாது என்று சொல்கிறதுனால அது அட்சரம் சரம் என்றால் அழிதல் அட்சரம் என்றால் அழியாதது அழியாத பொருள் அழியாது என்பதாலே அதை மந்திரமாக கொள்ளலாம் அழியாத எழுத்துக்கள் இருப்பதாலே அதை மந்திரமாக கொள்ளலாம் அதுக்கப்புறம் வடமொழி தான் எடுக்கிறாங்க வடமொழியிலிருந்து தமிழுக்கு வர வர வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு விதி இலக்கண விதி இருக்குது பெரியவர்கள் இலக்கண விதியும் மாறல தொல்காப்பி என்ன சொல்லுது வடமொழிக்கும் தமிழுக்கும் பொதுவாக இருக்கின்ற எழுத்தாக இருந்தால் அந்த சொல்ல எடுக்கலாம் நீங்கள் பொதுவாக இல்லைன்னா அந்த சொல்ல எடுக்கக்கூடாது உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது வடமொழியில் ராஜா என்று வரலாம் ஹாரம் என்று வரலாம் ராஜா நமக்கு அரசன் தெரியும் ஹாரம்னா மாலைன்னு அர்த்தம் இந்த ஹாரம் என்பதை நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா ஹா கிடையாது நம்மகிட்ட ஜா கிடையாது இந்த ஒலி கிடையாது எனவே அந்த மாதிரி வருகின்ற சொற்களை எடுக்காதீங்க நான் சொல்ல தொல்காப்பியம் தொல்கா அப்புறம் பின்னால் மாறி போச்சு நன்னூலர் காலத்தை மாறிட்டார் தொல்காப்பியனுடைய காலன்றது ஏறக்குறைய மூவாயிரம் நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே வடமொழி சொல் நீங்கள் தமிழ்படுத்த வேண்டும் என்றால் அந்த எழுத்துக்கள் இருக்குதா அவங்ககிட்ட இதே எழுத்து அவன் சொல்கிறானா என்று எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் இல்லை என்றால் அந்த சொல்ல எடுக்காதீங்க நாங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ந ம சி வ ய என்ற ஐந்து எழுத்தும் தமிழ் இருக்குது வடமொழியில் நாமா சிவாய இருக்குது அதுக்கு வேறு அர்த்தமாக இருக்கலாம் எழுத்து இருக்குது அதே மாதிரி இங்கேயும் இருக்குது ஆனால் என்ன ஒரே விஷயம் இந்த நாமா சிவாய என்ற இதற்கு அர்த்தம் கிடையாது பொருள் கிடையவே கிடையாது தமிழில் தமிழில் கிடையாது நான் என்ன பொருள் கிடையாது மா என்ன பொருள் கிடையாது அதுக்காக என்ன பண்ணாங்க பொருள் இல்லாத எழுத்துக்களாக எடுத்து 
அதற்கு ஒரு பொருள் உண்டாக்கி நா என்று திருவதானம் மா என்று மலம் சி என்று சிவம் என்று அப்படி வச்சுட்டாங்க குறியீடா வச்சுட்டாங்க என்னால் குறியீடா வைக்கின்ற ஒரு எழுத்து இன்னொரு பொருளை விளக்கக்கூடாது நீ என்ன சொல்கிறீ அந்த பொருள் தான் விளக்கணும் இல்லையா அது இப்போ கூட கோடு வேர்டுன்றாங்க இல்லையா அல்லது இங்கே பாஸ்வேர்டு போடுறீங்களே அந்த மாதிரி தான் அதுதான் அது காண்பிக்கும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பாஸ்வேர்டு மாதிரி அந்த பொருள் தான் குறிக்கணும் எனவே ந ம சி ப ஏ என்ற இந்த ஐந்துக்கு இந்த பொருளை தவிர வேறு கிடையாது அதனால் மறைப்பு மலம் சிவம் என்று சொல்லிட்டாங்க அதற்கு மேற்பட்டு இந்த நான்கில் நா என்றால் மா என்றால் சி என்றால் வா என்றால் யா என்று நெடிலாக சொன்னால் பொருள் இருக்குது நெடிலாக சொன்னால் பொருள் இருக்குது நா என்ன நாக்குன்னு அர்த்தம் வான்னா வான்னு அர்த்தம் மான்னா பல பொருள் உண்டு அதில் விலங்கு க கருமை வண்டு நிறைய பொருள் இருக்குது மான்றத்துக்கு அப்புறம் சி சி என்றால் இழிவு இழிந்ததுன்னு அர்த்தம் சீனா திருவாசல் வருது இல்லையா சி 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 சினிமையை தவிர பாட்டு குஞ்சான சம்பந்தர் சி ஏதும் இல்லாதுன்னு வருது இல்லையா சீன் வருது இழிவுன்னு அர்த்தம் சீனா யா என்றால் ஒரு வகை மரம் தமிழில் அப்போது நெடிலாக சொன்னால் ஒன்னொன்றுத்துக்கும் வேறு பொருள் தெரிகிறது குருளாக சொன்னால் வேறு பொருளே இல்லை மந்திரா பொருளாக இருக்குது இவ்வளவு தூரத்தை எண்ணி பார்த்து தான் அந்த நம சிவைய என்று எடுத்திருக்கிறார்கள் மேலாக மொத்தமாக பார்த்தா நம சிவ சிவனுக்கு வணக்கம் என்று அர்த்தம் வருகின்றது தனித்தனியாக பார்த்து ஐந்து எழுத்தாகன்னு சொல்கிற பொழுது ஐந்து பதம் ஐந்து சொற்கள் வருகின்றது குருளாக இருக்கிற பொழுது மந்திர பொருள் தான் வருகின்றது நெடிலாக சொன்னால் வேறு பொருள் போகிறது எனவே வேறு பொருள் இல்லாமல் இருக்கின்ற குறியீட்டு சொற்களாக எழுத்துக்களாக இருப்பதாலே பஞ்சாட்சரம் என்று இவ்வளவு தூரம் அவர்கள் வைத்து அதை செய்திருக்காங்க சொன்னால் அப்போ அவங்களும் பார்த்துருக்காங்க தமிழாக இருக்கணும்னு எண்ணியிருக்காங்க இல்லையா தமிழாக பார்க்கணும் இல்லை பரவாயில்ல ரெண்டுத்துக்கு பொதுவாக சொல்ல வேண்டும் என்று இரண்டு மொழிக்கு விளையாக அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதுதான் நமக்கு ஆணையாக மூல மந்திரமாக சொல்கிறது இதுக்கு மேற்பட்டு இதுக்கு மேற்பட்டு வடிவம் கிடையாது நான் சொல்லியிருக்கிறேன் சில பேர் சிவைய சிவ சிவைய வசி என்றெல்லாம் வருகின்றது அந்த மாதிரி நமக்கு எந்த முறையும் கிடையாது ஏனென்றால் மந்திரத்தில் ஒரு எழுத்து இன்னொரு முறை வரக்கூடாது இங்கே ஒரு சி இங்கே ஒரு சினா ரெண்டு சிவனாக நமக்கு இருக்கிறாரு இந்த பக்கம் ஒரு சிவனை காப்பாற்றுறா அந்த பக்கம் ஒரு சிவனை காப்பாற்றுறது ஒரு சிவன் தான் போதும் எனவே பஞ்சா எந்த எந்த மந்திரம் எந்த மந்திரமாக இருந்தாலும் அந்த மந்திர சொற்களில் ஒரு எழுத்து வரணும் ரெண்டாவது வரக்கூடாது அதுதான் இன்றைக்கி சொன்னேன் சரவண பவ என்பது மூல மந்திரம் அல்ல பின்னால் வந்துடுச்சதெல்லாம் நச்சினார்க்கிடையே நமக்குமாராயன் தான் சொல்கிறார் சரவண பவ சொல்லலை ஏன்னா சரவண பவ ரெண்டு வா வருது எனவே அது ம மூல மந்திரமாக சொல்லக்கூடாது சொல்லிக்க சரவனும் புதுவாக சொல்லிக்கலாம் மந்திரமாக சொல்கிற பொழுது நமக்குமாராய பெரும்பெயர் முருக என்று திருமுருகாற்றுப்படை சொல்கிறதுக்கு நமக்குமாராயன் அவர் எழுதுகிறார் என்றால் மந்திரங்களுக்கு ஒரு எழுத்துக்கு மேலே ஒன்று வரக்கூடாது என்ற ஒரு அழைப்பு உண்டு அப்படி பார்க்குற பொழுது இதெல்லாம் சிவைய வசியதெல்லாம் நமக்கு கிடையாது சிவைய சிவன் சொல்லி சிவ சிவன் சொல்லிட்டா அதில் வந்துடுது இல்லையா சிவைய சிவன் அதில் வந்துடுது அதில் வருது அதில் வருகின்றதே தவிர கிடையாது ஒரு காரணம் சொல்கிறாள் அதற்கு ஞான சம்பந்த பெருமான் மா வசியேன்னு ஒரு இடத்துல சொல்கிறார் அந்த தேர் யமகம் யமக பாட்டை வரப்படுது மா வசியே என்று வருது அந்த அவர் சொல்கிறது என்ன காரணம் வசி என்பதற்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் வளம் என்று அர்த்தம் வசி என்றால் வசீகரித்தல் என்று அர்த்தம் ஈர்த்தல் அர்த்தம் அந்த அர்த்தத்தில் அவர் சொல்கிறார் வசினா சிவத்தை வசின்னு சொல்ல அவர் சிவம் வசின்னு சொல்ல வசி என்ற அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னால் வளமானது ஈர்த்தல் ஈர்ப்பு உடையது என்ற அர்த்தத்தை அவர் சொல்கிறார் அதை வைத்துக் கொண்டு என்ன சொல்கிறாங்க வசியில் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் எனவே நம்ம சிவை வசின்னு சொல்லலாம் என்கிறார் அப்படிலாம் நமக்கு எந்த அதிகாரம் நமக்கு சாத்திர நூல்களும் நமக்கு கிடையாது அருளாளர்கள் அப்படி சொல்லவில்லை என்று நாம் வைத்துக் கொள்ளணும் அது இல்லாமல் வேதாந்த முறைகளில் சொல்கிறாங்க சிவைய வசி என்று சொன்னால் இங்கே ஒரு சி இங்கே ஒரு சி எனவே அது இருதலை மாணிக்கம் மாலையில் எங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று போடுற மாதிரி இங்கே ஒரு மாணிக்கம் அங்கே ஒரு மாணிக்கம் வைக்கிற மாதிரி மாணிக்கம் சிவாய நம என்று சொன்னால் அது ஒரு தலை மாணிக்கம் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் இதெல்லாம் பிற்காலத்தில் இருக்கிற டெவலப்மெண்ட் தானே தவிர இதெல்லாம் ஆத்தன்டிக்காக நம்முடைய சாத் சாத்திரங்கள்லேயோ திருமுறையிலோ நமக்கு கிடையாது ஒன்று எடுத்தால் சொல்கிறது திருப்பி திருப்பி சொல்லலாம் நம்ம சிவாயிரத்தை திருப்பி சொல்லாமல் தவிர அது கிடையாது அதனால் பிஞ்செழுத்து வேலை தான் இவ்வளோ தோல் சொல்கிறவர் அப்படின்னா ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காங்களா எங்கேயோ சொல்கிறாரா என்றால் அப்படி எங்கும் சொல்லலை அதனால் பஞ்சாட்சரத்தை நாம் சரியாக அந்த மந்திரத்தை நாம் சரியாக புரிஞ்சுன்றதுக்காக தான் நம்ம விரிவாக சொன்னேன் மற்றவங்க அப்படி சொல்கிறத நான் குறையாக சொல்கிறதுக்காக நான் சொல்லலை அப்படி நமக்கு வழக்கம் இல்லை மரபு நமக்கு இல்லைன்றதையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அதோடு ஓரளவு நமக்கு இந்த 
அஞ்செழுத்துடைய விளக்குகள் நமக்கு புரிகின்றது கோ குடிக்கவையும் ஓரளவு நான் விளக்கியதாக நான் எண்ணுகிறேன் ஏதாவது அப்புறம் சந்தேகம் தெரிந்தால் அப்போ நாம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் நாங்கள் தான் இன்னும் ஒரு வாரம் நான் இருப்பேன் பத்து நாள் மேலே இருக்கிறேன் தெரிந்து கொள்ளலாம் கூறி இப்படி ஒரு அரிய வாய்ப்பு எனக்கு தந்திருக்க நம்முடைய அன்பரசா முக்கியமாக அவர் தான் முன்னின்று செய்தவர் நீங்களாம் இது நல்ல ஒத்துழைப்பு தந்திருக்கு இந்த நாளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இவ்வளோ தூரம் வந்து நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என்றும் தொடர்ந்தும் கூட அந்த வீக் டேஸ் நீங்கள் வந்தீங்க அதுக்கெல்லாம் என்னுடைய மனங்கிறது நன்றி ஐயா கிட்ட நான் தான் பேசியிருந்தேன் சென்னையில் அந்த மாதிரி வாய்ப்பெல்லாம் கிடையாது நாங்கள் சொல்கிறதுக்கே வாய்ப்பு கிடையாது ஏன்னா அவங்க கேட்குறாங்க வேறு மாதிரி கேட்குறாங்க திருவான்மையில் கூட நான் நடத்துகிறேன் திருவான்மையில் சிவபோக சார் தான் நடத்துகிறேன் சங்கர்பனாரெலாம் நடத்துகிறேன் சங்கர்பனாரெலாம் கம்மி கேட்டாங்க இருந்தாலும் ஆழமாக சும்மா கேட்பாங்க ஓய்வா வந்து கேட்பாங்களே தவிர எவ்வளோ தூரம் அவங்க வாங்குகிறாங்க கொள்கலம் எவ்வளோ நமக்கு தெரியலை இங்கே அது மாதிரி இல்லை ரொம்ப ஆழமாக கேட்கின்ற ஆர்வமும் ஆழமும் இருக்கிறதுனால ஓரளவு நம்ம விளக்கியிருக்கிறோம் இதில் ஏதாவது குற்றம் குறை இருக்கலாம் என்னுடைய மறதியை ஆரம்ப தவிர என சொல்லியிருக்கலாம் அது பின்னால் நம்ம படிக்க படிக்க நாம் திருத்திக் கொள்ளலாம் கூறி எல்லாவற்றுக்கும் பெருமானுடைய திருவுரை நான் எண்ணி அமைகிறேன் வணக்கம்
தலையிட்டு வாழாத மாதிரி எத்தனையோ பேர் இருக்கு நான் மாலை விடுமா மாலை போனமா சரி மாலை கழுத்தும் விலாசம் இங்கே இருக்காரு